అందరికీ నమస్కారం చిన్న రిలీజ్ ప్రెస్ మీట్ కి విచ్చేసిన వారందరికీ స్వాగతం సుస్వాగతం మీడియా వారందరికీ ఈ కార్యక్రమానికి స్వాగతం పలుకుతున్నాం ఎస్పెషల్లీ ఇంత మంచి చిత్రాన్ని మనందరికీ అందించిన డైరెక్టర్ అరుణ్ కుమార్ గారికి ఫస్ట్లీ కంగ్రాచులేషన్స్ వాట్ ఆర్ గ్రేట్ ఫిలిం ఎక్కడ విన్నా ఈ సౌండ్ ఏ వినిపిస్తుంది ఎక్కడ విన్నా చిన్న గురించి మాటలు వినిపిస్తున్నాయి ఎక్కడ చూసినా దీనికి సంబంధించిన రివ్యూస్ ఏ కనిపిస్తున్నాయి మరి ఒక మంచి కథని మన ముందుకి తీసుకొచ్చారు అంటే అది కళ్ళకు కట్టినట్టుగా సినిమా అంటే వినడం కాదు సినిమా అంటే చూడడం ఏ కథ అయినా కూడా ఏ దర్శకుడైనా అనుకుంటే ఆ కథని మన వరకు తీసుకొచ్చేది అద్భుతమైన నటన అని చెప్పాలి అఫ్కోర్స్ అది బాయ్స్ లో ఆయన చేసిన అందరితో కలిపి చేసిన రోల్ అయినా బొమ్మరిల్లులో ఆయనే లీడ్ చేసిన సినిమా అయినా నువ్వు వస్తానంటే నేను వద్దంటానా అన్న సో ఏదైనా కూడా నాకు తెలిసి ఆయన కంటూ ఒక ప్రత్యేక శైలి ఉంటుంది ఆయన కంటూ ఒక ప్రత్యేక స్టైల్ ఉంటుంది అదే సిద్ధార్థ్ సో సిద్ధార్థ్ గారికి నాకు తెలిసి ఇంట్రడక్షన్స్ తో పని లేదనమాట బేసిక్ గా ఆయన పర్ఫార్మెన్స్ ప్రతి చోట మాట్లాడుతూ ఉంటుంది అందుకే మరొకసారి చిన్నగా మనందరి ముందుకి వచ్చిన సిద్ధార్థ్ గురించి తమిళ ఇండస్ట్రీ కన్నడ ఇండస్ట్రీ మలయాళం ఇండస్ట్రీ మాట్లాడుతున్నారు అండ్ అఫ్ కోర్స్ సిద్ధార్థ్ ఫిలిం కోసం వెయిట్ చేసే తెలుగు ప్రేక్షకులు మాత్రం అక్టోబర్ సిక్స్త్ కోసం ఈగర్లీ చిన్న కోసం వెయిట్ చేస్తున్నారని చెప్పాలి ఒక ఎమోషనల్ థ్రిల్లర్ గా ఈ చిత్రం అందరినీ ఆకట్టుకుంది సో అక్టోబర్ సిక్స్త్ న మనందరినీ పలకరించడానికి ఆల్రెడీ పక్కన సూపర్ బ్లాక్ బాస్టర్ అయిపోయి మనందరినీ పలకరించడానికి మన ముందుకు వస్తుంది అంటే ఒక సక్సెస్ఫుల్ సినిమాని మీరు తెలుగు ఇండస్ట్రీకి ఇస్తున్నారు అనమాట ఈసారి సో కంగ్రాచులేషన్స్ ఇట్స్ లైక్ అంటే ఒక విందు భోజనం సూపర్ స్పెషల్ అంటే ఒక అద్భుతమైన విషయాన్ని ఒక అద్భుతమైన ప్లేస్ ని చూసినప్పుడు ఎలా అనిపిస్తుందో సిద్ధార్థ్ మిమ్మల్ని మీరు యాక్టింగ్ చేస్తూ ఉంటే చూస్తే అంత బాగా అనిపిస్తుంది అనమాట సో కంప్లీట్ అవ్వడం అంటారు కదా అలా ఒక సినిమా రెండు గంటలు చూసిన తర్వాత ఓ ఓకే మనం ఒక మంచి యాక్టర్ ని చూసాం మనకి ఇచ్చిన మనం ఇచ్చిన డబ్బులకి మనం ఇచ్చిన సమయానికి విలువ సరిపోయింది అన్నట్టు ఉంటుంది అనమాట అండ్ అందుకని అన్ని చోట్ల ఈ సినిమాకి ఇంత మంచి భ్రమరథం పడుతున్నారు ఆడియన్స్ మంచి చిత్రం వస్తే ఎప్పుడు ఆశీర్వదిస్తామని తెలుగు ప్రేక్షకులు ఈగల్లీ వెయిట్ చేస్తూ ఉంటారు అండ్ చిన్న కోసం అక్టోబర్ సిక్స్త్ కోసం మేము ఈగల్లీ వెయిట్ చేస్తున్నామని చెప్పాలి అండ్ అఫ్ కోర్స్ ఎన్నో అద్భుతమైన చిత్రాన్ని సూపర్ సక్సెస్ఫుల్ చిత్రాన్ని మనందరికి అందించిన ఏషియన్ మల్టీప్లెక్స్ ఈ చిత్రాన్ని కూడా తెలుగులో మనందరికి అందించడం జరుగుతుంది అండ్ జాన్వి గారు వెల్కమ్ సో గుడ్ టు సి యూ హియర్ బాగా అనిపిస్తుంది అప్పుడు చాలా తక్కువ మాట్లాడతారు బట్ వాళ్ళు అందించే సినిమాలు చాలా ఎక్కువ మాట్లాడుతూ ఉంటాయి సౌండ్ మాట్లాడుతుంటుంది బాగా అనమాట డబ్బుల సౌండ్ మాట్లాడుతూ ఉంటుంది అండ్ నిమిష అండ్ ఆ పాప అసలు ఏంటది అన్నట్టు అనిపిస్తుంది ఒక ట్రైలర్ చూస్తేనే ఇంకా మనకు అందించే ఆ రెండు గంటల సినిమా మనం అక్టోబర్ సిక్స్త్ న థియేటర్లో కూర్చొని చూస్తే ఏ రేంజ్లో ఉంటుందో మనం ఆలోచించుకోవాలి ఎస్పెషల్లీ కొన్ని ఫిలిమ్స్ నవ్విస్తూ ఉంటాయి కొన్ని ఫిలిమ్స్ ఆలోచింపజేస్తూ ఉంటాయి కొన్ని ఫిలిమ్స్ ఎడ్యుకేట్ చేస్తూ ఉంటాయి అనమాట కొన్ని ఫిలిమ్స్ ఈ చిత్రం మనం చూడాల్సిందే ఈ చిత్రంలో ఉన్న మెసేజ్ నాకు తెలిసి ప్రతి ఒక్కరికి అందాల్సిందే అన్నట్టు వచ్చిన చిత్రమే చిన్న ఫిలిం అనమాట సో అందుకనే ఎంతో ఎమోషనల్ కనెక్ట్ అయ్యి అండ్ ఇది రైట్ ఫిలిం అండ్ డెఫినెట్ గా ఇది మనం చూడాల్సిందే అని చూసిన ప్రేక్షకులు అందరూ చెప్పడం జరుగుతుంది మరి ఆలస్యం చేయకుండా ఈ చిత్రానికి సంబంధించిన పాట మనం ఫస్ట్ గా చూసేద్దాం సో కాలం ఏదో అన్న సాంగ్ చూసేసిన తర్వాత మరిన్ని మాటలు మాట్లాడుకుందాం సాంగ్ ప్లే అమేజింగ్ అసలు అంటే మనందరం చాలా సార్లు సిద్ధార్థ్ గారిని ఇంటర్వ్యూస్ లో ప్రమోషన్స్ లో కలుస్తాము సిద్ధార్థ్ గారిని కలుస్తాం కానీ ఆయన సినిమా థియేటర్ లో చూస్తే కూడా మనకు అనిపిస్తుంది అరే ఒక్కసారి కూడా సిద్ధార్థ్ లా కనిపించలేదే అని సో కంప్లీట్ గా చిన్నలాగే కనిపిస్తున్నారు అక్కడ ప్రతి పాత్రలోను అంతే అనమాట అందుకే వన్ ఆఫ్ ది ఫైనెస్ట్ యాక్టర్స్ లో సిద్ధార్థ్ నేమ్ కూడా ఉంటుంది అండ్ ఎస్ యాక్టర్ గా కంగ్రాచులేషన్స్ ప్రొడ్యూసర్ గా కూడా కంగ్రాచులేషన్స్ మామూలుగా లేదు సో ఈ టూ ఎంటర్టైన్మెంట్స్ ద్వారా ఈ చిత్రాన్ని తనే నిర్మించి మనందరికి అందించడం జరిగింది అనమాట సిద్ధార్థ్ గారే ఎస్ సో దిభు థామస్ దీనికి సంగీతాన్ని సమకూర్చడం జరిగింది విశాల్ చంద్రశేఖర్ బ్యాక్గ్రౌండ్ స్కో స్కోర్ని ఇవ్వడం జరిగింది అట్ ద సేమ్ టైమ్ అండ్ సంతోష్ నారాయణ్ గారు కూడా ఒక మంచి సాంగ్ని అమేజింగ్గా మనందరికీ అందించడం జరిగింది అదే చిన్న సాంగ్ అనమాట సో మరి ఆ చిన్న సాంగ్ని మనం చూసేద్దాం చిన్న సాంగ్ ప్లే కొన్ని కొన్ని కంటెంట్ చూసిన తర్వాత మాటలు రావంటారు కదా అలా సో మనసు మాత్రమే మాట్లాడుతూ ఉంటుంది అండ్ చాలా చాలా అమేజింగ్ అసలు అంటే ఒక మనిషి ప్రపంచం మొత్తం గెలిచొచ్చామంటే గెలిచొచ్చేస్తారేమో ఎన్నున్నా ఒడిదుడుకులున్నా వాటన్నిటిని క్రాస్ చేసేస్తాడేమో కానీ ఆ మనిషి వాళ్ళ ఫ్యామిలీ
చాలా అండ్ ఎస్ అమేజింగ్ అసలు ప్రతి ప్రతి ఒక్కరూ దీనికి ఒక హండ్రెడ్ పర్సెంట్ కాదు మొత్తం థౌజండ్ పర్సెంట్ ఇస్తే కానీ ఇలా రాదేమో ఎస్పెషల్లీ స్మాల్ స్మాల్ చిన్న చిన్నవి ఉంటాయి అంటే నేను అనుకుంటాను చాలా పెద్ద పెద్ద వాటి కంటే చిన్న చిన్నవి వెరీ ఇంపార్టెంట్ అని లైఫ్లో హ్యాపీనెస్ ఇచ్చేవి కూడా అదే అని ఆ పాప అలా చాప చుట్టుకొని ఆడుతూ ఉంటే అండ్ అది ప్రతి ప్రతి ఇంట్లో జరిగేదే అనమాట ప్రతి చిన్నపిల్లలు చేస్తున్నది సో ఇలాంటి అమేజింగ్గా అంటే మన మన రోజులన్నింటినీ మళ్ళీ ఈ చిత్రం గుర్తు చేస్తుందని చెప్పాలి సో ప్రతి ఇంటికే కాదు సో ప్రతి మనసులోకి ఈ చిత్రం వెళుతుంది అనమాట సో అందుకనే భాషతో సంబంధం లేదు ప్రతి భాషలో ఈ చిత్రం అద్భుతమైన విజయాన్ని సాధిస్తుంది అఫ్ కోర్స్ తెలుగులో కూడా ఆ విజయం సౌండ్ మీరందరూ వింటారు అతి తొందరలో సిక్స్త్ను అది జరగబోతుంది అండ్ ఎస్ మరి ఆలస్యం చేయకుండా చిన్నకి సంబంధించి మనందరినీ పాలకరించిన మన ట్రైలర్ని చూసేద్దాం ట్రైలర్ ప్లే ఎస్ సో ఒక ఒక నిమిషం కూడా నాకు తెలిసి ఎవరు అలా అలా తిప్పలేదు కను రెప్పను కూడా అందరూ అట్టే కనెక్ట్ అయ్యి చూస్తున్నారు అంటే ఒక ట్రైలర్ ఈ రేంజ్ ఇంపాక్ట్ క్రియేట్ చేస్తే ఇంకా సినిమా మొత్తం ఈ రేంజ్లో ఉంటుంది సో అక్టోబర్ సిక్స్త్ చిన్న మనందరినీ పలకరించడానికి మన ముందుకు వస్తుంది అయితే చూసిన ప్రేక్షకులు చూసిన తర్వాత సినిమాల గురించి చెప్పే ప్రేక్షకులు అండ్ అందరూ కూడా ఈ చిత్రం గురించి చాలా అద్భుతంగా చెప్పడం జరిగింది అండ్ అందరికీ అద్భుతంగా నచ్చేసిందని వాళ్ళ మాట ద్వారా అర్థమైంది అంటే ఒక కామన్ ఆడియన్ కాకుండా అండ్ సెలబ్రిటీస్ కూడా దీని గురించి మాట్లాడడం జరిగింది ఎస్పెషల్లీ నటన నటన రంగం సినిమాలు అండ్ ఫాలోయింగ్ ఇలాంటి మాటలన్నీ మనం మాట్లాడితే ఫస్ట్ మనం మాట్లాడేది కమల్ హాసన్ గురి కమల్ హాసన్ గారి గురించి అండ్ ఆయన అత్యద్భుతంగా ఈ చిత్రం గురించి చెప్పడం జరిగింది అండ్ అంత మంచి నటుడు అంత గొప్ప వ్యక్తి చెప్తే ఆయనకి ఇంత కనెక్ట్ అయితే ఇంకా మనకి ఏ రేంజ్లో కనెక్ట్ అవుతుంది చెప్పండి సో ఆయన మాటలు ఆయనతో పాటు సినిమాల్ని మెచ్చుకునే వాళ్ళు సినిమా నచ్చకపోతే తిట్టేవాళ్ళు కూడా ఈ చిత్రం గురించి చాలా మంచిగా చెప్పడం జరిగింది ఆ రివ్యూస్ మనం ఇప్పుడు చూసేద్దాం రివ్యూస్ వీడియో ప్లే సో ప్రతి ఒక్కరూ చెప్పింది ఏంటంటే స్పెషల్ ఫిలిం ద బెస్ట్ ఫిలిం అని చెప్పి హెడ్స్ ఆఫ్ టు ద డైరెక్టర్ అని చెప్పి హెడ్స్ ఆఫ్ టు యూ అరుణ్ కుమార్ జీ అండ్ ఎస్ మేము తెలుగులో కూడా ప్రీమియర్స్ కోసం వెయిట్ చేస్తూ ఉన్నాం అనమాట ఇప్పుడే లక్ష్మి వచ్చి ఎప్పుడు అడుగు ఎప్పుడు వేస్తున్నారో చెప్పండి అని అడుగుతుంది సో డెఫినెట్గా వెయిట్ చేస్తున్నాం ఎస్ ఆడియన్స్ కోసం అయితే అక్టోబర్ సిక్స్త్న మన అందరి ముందుకి వచ్చేస్తుంది ఫిలిం అండ్ ఎస్ అంటే చేసిన వాళ్ళకి మాత్రమే స్పెషల్ ఫిలిం కాకుండా చూసిన ప్రతి ఒక్కరికి ఇది స్పెషల్ ఫిలింలా మారింది అనమాట అది ఈ ఫిలింలో ఉన్న మ్యాజిక్ అండ్ మరి ఇప్పుడు ఆలస్యం చేయకుండా తెలుగు వారికి ఈ చిత్రాన్ని అందిస్తున్న ఏషియన్ మల్టీప్లెక్స్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ నుంచి జాన్వి వారిని వేదిక రాసిన స్వాగత పలుకుతున్నాము తెలుగులో లిరిక్స్ ని డైలాగ్స్ ని అందించిన కేకే గారు ఇక్కడ ఉన్నారు సో వారిని కూడా వేదన రాసిన స్వాగతం పలుకుతున్నాము కృష్ణకాంత్ గారు ఐ రిక్వెస్ట్ ఆన్ టు చేసి ప్లీజ్ అందరి నమస్కారం రివ్యూస్ అంటే చూసేసాము ఫిల్మ్ ఆఫ్ ది ఇయర్ చెప్తున్నారు తమిళ్ రెస్పాన్స్ హెస్ బిన్ ఎలక్ట్రిక్ సూపర్ ఈ ఫిల్మ్ స్టోరీ గురించి విన్నాను అంటే ఐ రియలీ ఫెల్ దట్ అందరు ఈ స్టోరీకి చూడాలి స్పెషల్ ఫిల్మ్ అని చెప్తున్నారు అదే అందరికి ఆ స్పెషల్ ఫిల్మే ఆ కనెక్షన్ వస్తుంది సో తెలుగు ఆడియన్స్ నుంచి కూడా అదే కోరిక దట్ దట్స్ ద రెస్పాన్స్ వీ గెట్ ప్లీజ్ క్యాచ్ ద ఫిల్మ్ ఆన్ అక్టోబర్ సిక్స్త్ ఇన్ థియేటర్స్ అండ్ వీఆర్ జస్ట్ వెరీ హ్యాపీ దట్ వీ గాట్ టు ప్లే స్మాల్ రోల్ ఇన్ ద జర్నీ ఆఫ్ దిస్ ఫిల్మ్ థ్యాంక్ యూ అండి ఫర్ ద డిస్ట్రిబ్యూషన్ అండ్ see you in theaters thank you janvi ji thank you so much and wish you good luck and thank you so much for bringing this film to telugu and thank you and now i request krishnakanth garu onto the stage please so manaki inta manchi inta adbhutamaina film ki aina telugu lo lyrics and dialogues anichadam jarigindi so అచ్చ తెలుగు పాటలేనేమో అనిపించింది అచ్చ తెలుగు డైలాగ్స్ ఏమో అనిపించింది ఆయనలో ప్రత్యేకత అదన్నమాట అంత అద్భుతంగా రాస్తారు యా అంటే నేను ఇప్పుడే వచ్చాను సడన్గా పిలిచేసరికి నేను మర్చిపోయా అసలు ఏం మాట్లాడలేదు కూడా ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఫ్యూ మంత్స్ బ్యాక్ నాకు సిద్ధార్థ్ గారు కాల్ చేసి ఒక ఒక సబ్జెక్ట్ గురించి మీకు చెప్పాలి అని పిలిచారనమాట సో నేను ఏముందులే ఆయన తెలుగులో చాలా అంటే చాలా రోజులైంది రా వచ్చి మళ్ళీ ఒక లవ్ స్టోరీ ఉంటుంది అనుకొని లవ్ స్టోరీకి ప్రిపేర్ అయిపోయి వెళ్ళా కూర్చోబెట్టి తనే నాకు నరేషన్ ఇచ్చారు ఒక టూ టూ అండ్ హాఫ్ అవర్స్ నాకు కంట్లో నీళ్ళు ఇంకా లిటరల్లీ ఏడ్స్తే బాగోదేవని ఎడవలేదు అనమాట నేను 
సో అప్పుడే చెప్పారు ఇది రెగ్యులర్ కమర్షియల్ మూవీ నేను చేయట్లేదు బయట ప్రొడ్యూసర్ చేయడానికి కూడా కష్టం అని ఆయనే ప్రొడ్యూస్ చేసుకున్నారనమాట ఈ మూవీని ఇది మనకి ఎవ్రీ ఫ్రైడే ఒక త్రీ ఫోర్ మూవీస్ వస్తుంటాయి కదా అలాంటి సినిమా అయితే కాదు ఇది సో ఎవ్రీబడి అంటే డైరెక్టర్ దగ్గర నుంచి అందరూ హార్ట్ మీద తీసుకొని పనిచేశారు ఈ మూవీకి ప్రతి ఇంట్లో ఫ్యామిలీ అంటే పిల్లలు ఉన్న ప్రతి పేరెంట్ చూడాల్సిన మూవీ ఇది పేరుకి అంటే లైక్ మన తమిళ్లో ఆల్రెడీ రిలీజ్ అయ్యి కొన్ని రివ్యూస్ వచ్చాయి థ్రిల్లర్ థ్రిల్లర్ అంటున్నారు బట్ ఇది చానాళ్ళ పాటు మీ మిమ్మల్ని హాంట్ చేసే మూవీ ఇది రెగ్యులర్ థ్రిల్లర్ మూవీ అయితే కాదు ఇది సో ప్రతి ఒక్కరు చూడాలి ఇది థియేటర్స్కి వెళ్ళి చూ చూ చూడాల్సిన సినిమా ఇది మన సిద్ధార్థ్ గారు ఇప్పటిదాకా చూసిన ఆ లవర్ బాయ్ రొమాంటిక్ బాయ్ ఇదంతా ఈ ఒక్క సినిమాతో మీరు అంతా మర్చిపోతారు సో ఈ సినిమాకి రివార్డులతో పాటు చాలా అవార్డులు కూడా వస్తాయని నమ్ముతున్నాను డైరెక్టర్ గారి గురించి మనకు తెలిసింది ముందు పనియారం పద్మినియం సేతుపతి ఇలాంటి మూవీస్ చేశారు ఆయన రెగ్యులర్ కమర్షియల్ మూవీస్ చేయరు ఈ మూవీలో అంటే చాలా వాటి గురించి మాట్లాడారు క్రిటిక్స్ ఆ షార్ట్స్ ఏంటి కెమెరా ఏంటి అక్కడ వదిలేసి వెళ్ళిపోతాడు ఏంటి అసలు కెమెరామెన్ ఉన్నాడా లేడా అసలు ఏంటి అసలు ఇంత కొత్తగా ఉంది ఎవ్రీ ఫ్రేమ్ కొత్తగా ఉంది ఇంత న్యాచురల్ ఆ హీరోయిన్ అయితే అమ్మాయి ఎంత న్యాచురల్గా చేసిందంటే డెఫినెట్గా తనకి అవార్డు రాకపోతే అంటే అవార్డుల మీదే నమ్మకం పో పోయేలాగా ఉందనమాట అమ్మాయి ఎంత బాగా చేసింది క్లైమాక్స్ సీన్లో తను ఒక మూనలాగా ఉంటుంది చాలాసార్లు నేను రిపీట్ చేసుకుని ఇది తెలుగులాగే ఉండాలి అవసరమైతే డైలాగులు మార్చేద్దాం తమిళ్లో ఎడిట్ చేపిద్దామని తెలుగు ప్రతి ఒక్క లిప్కి కరెక్ట్గా సింక్ అయ్యేటట్టు చాలా కష్టపడి రాసిన సీన్ అది థియేటర్లో మీ అందరికీ అది అర్థం అవుద్ది ఇది ఇదేంటి తెలుగు సినిమా అని అనుకుంటారు సో సిద్ధార్థ్ గారి పోర్షన్లో కూడా ఆయనకి ఎలాగో తెలుగు వచ్చు కాబట్టి పర్ఫెక్ట్ సింక్ అసలు ఇది డబ్బింగ్ సినిమాలా మీకు ఫీలే ఉండదు ఇంకా పాటలు మీరు వినే ఉంటారు ఇప్పుడు రెండు పాటలు బయటకు వచ్చాయి ప్యూర్ తెలుగు సాంగ్స్ లాగానే ఉంటాయి అంటే ఆ డబ్బింగ్ ఫీల్ లాగా ఆ మీటర్లో ఇరికించే పాటలు నేను రాయలేను సో అది గుర్తించినందుకు సిద్ధార్థ్ గారికి నాకు ఫస్ట్ నేను థ్యాంక్స్ చెప్తున్నాను సో హోల్ టీమ్కి ఆల్రెడీ తమిళ్లో హిట్ అయింది కాబట్టి కంగ్రాట్స్ చెప్తూ ఇక్కడ తెలుగులో కూడా అంతే విజయం సాధించాలని ఆల్ ది బెస్ట్ చెప్తూ ఇంకొక వ్యక్తి పేరు చెప్పాలండి హరి అని ఈ సినిమాకి తన పేరుకే ఈపి తను ఏడి కో డైరెక్టర్ అన్ని పనులు తను చేశాడు ఆఫీస్ బాయ్ కూడా తనే సో థ్యాంక్స్ టు హరి అంటే ఇంత కోఆర్డినేషన్ మధ్యలో తను ఒక్కడే నిలబడి చేశాడు అనమాట సో థ్యాంక్ యూ ఆల్ గుడ్ లక్ టు ద టీమ్ అండ్ నాకు కూడా నేనే కంగ్రాట్స్ చెప్పుకుంటున్నాను థ్యాంక్స్ లేదు మేము చెప్తున్నాం కంగ్రాచులేషన్ థ్యాంక్ యూ కేకే గారు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ యువర్ అమేజింగ్ వర్క్ అండ్ ఎస్ ఆయన ఆల్రెడీ మీ పేరు ఎస్తో స్టార్ట్ అవుతుంది సో సక్సెస్ లో కూడా వేస్తుంది సూపర్ హిట్ లో కూడా వేస్తుంది సో మీలానా సక్సెస్ఫుల్ ఫిలిమ్స్ సెన్సిబుల్ ఫిలిమ్స్ మా అందరికీ అందించాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటూ మరి చిన్న ఫిలిమ్ ని అందించి అండ్ ఆల్రెడీ బ్లాక్ బస్టర్ ని అందుకుని ఆ సక్సెస్ ని ఎంజాయ్ చేస్తూ తెలుగు ఇండస్ట్రీలోకి చిన్నని మనందరికి పరిచయం చేయడానికి మనం ముందుకు వచ్చేసిన డైరెక్టర్ ఎస్ యు అరుణ్ కుమార్ గారు ఐ రిక్వెస్ట్ ఆన్ టు చేస్ ప్లీజ్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వీ థ్యాంక్ ఏషియన్ సినిమాస్ ఫర్ యూ నో డిస్ట్రిబ్యూటింగ్ దిస్ ఇన్ తెలుగు అండ్ మిస్టర్ కేకే హు డిడ్ అ ఫెంటాస్టిక్ జాబ్ ఐ మీన్ ఐ నెవర్ ఫెల్ట్ లైక్ ఐఎమ్ సీయింగ్ తమిళ్ ఫిలిం బికాస్ ఇట్స్ ఇట్స్ సౌండెడ్ మోర్ ఆఫ్ తెలుగు సో వీ ఆర్ రిసీవింగ్ వెరీ వెరీ గుడ్ రెస్పాన్స్ దేర్ ఇన్ తమిళనాడు సో ఐ హోప్ వీ విల్ రిసీవ్ ద సేమ్ హియర్ ఇన్ నో ఆంధ్రప్రదేశ్ అండ్ తెలంగాణ and uh, i take the stage for to thank my producer siddharth for giving me this opportunity i mean it because uh, without him this full film would not have been made or i'll rather put it this, this way and without him this would this would not have been so bigger uh, i really thank you thank you thank you thank you so much thank you for you know inviting us please do watch the film in theaters on october 6th we are waiting waiting for the response thank you thank you so much so okka maata ina meeru telugu lo cheppali at least one word namaskaram naaku telugu 
అర్థమవుతుంది కానీ మాట్లాడారు మీకు తెలుగు మొత్తం వచ్చు కాకపోతే ఏదో మిమ్మల్ని ఆపుతుంది రాదు అన్నది ఆపుతుంది అంతే మీకు మొత్తం వచ్చు అర్థమవుతుంది నాకంటే బాగా అన్నారు మీరు సో థ్యాంక్ యూ సో మచ్ థ్యాంక్ యూ దీని తర్వాత చిన్న సక్సెస్ మేము మీకు ఇచ్చేస్తాము నెక్స్ట్ టైం మీరు తెలుగు స్పీచ్ మాకు ఇచ్చేయండి ఓకే సో థ్యాంక్ యూ సో మచ్ విష్ గుడ్ లక్ థ్యాంక్ యూ సో ఎస్ అంటే ఆ జర్నీ ఎప్పుడో స్టార్ట్ అయింది అనడం కష్టం అప్పుడు ఇప్పుడు ఎప్పుడు సో అదంతా మనం పక్కకు పెట్టేద్దాం బట్ అప్పుడైనా ఎప్పుడైనా ఇప్పుడైనా సో నాకు తెలిసి ఆయన అంతే ఎనర్జెటిక్ గా ఆయన అంతే హ్యాండ్సమ్ గా ఆయన అంతే పర్ఫెక్ట్ గా మనకు కనిపిస్తూ ఉన్నారు అండ్ సినిమాలు మనకు అందిస్తూ ఉన్నారు అనమాట సో మరి సిద్ధార్థ్ గారి జర్నీ ఇప్పుడు మ్యాషప్ రూపంలో మనం చూసేద్దాము మ్యాషప్ లే ఎంత మంచి జర్నీ ఎన్ని మంచి సినిమాలు ఎన్ని మంచి రోల్స్ అండ్ ఎస్ వస్తున్నాడు రా చిన్న అన్నారుగా వచ్చేస్తున్నాడు చిన్న వచ్చేస్తున్నాడు మన అందరి ముందుకి అక్టోబర్ సిక్స్ నా సిద్ధార్థ్ చిన్నగా మన అందరి ముందుకి వచ్చేస్తున్నారు కాదు మీ సిద్ధు మీరు చెప్పక మా సిద్ధు మీరు అంతే మీరు చెప్పాల్సిన అవసరమే లేదు అది సో ఎస్ మరి చిన్న కోసం ఈగర్లీ వెయిట్ చేస్తున్నారు తెలుగు ఆడియన్స్ అంతా అండ్ చిన్న మాటల కోసం ఇప్పుడు ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళందరూ అండ్ అలాగే లైవ్లో చూసే ఆడియన్స్ అందరూ వెయిట్ చేస్తున్నారు అనమాట మరి ఆలస్యం చేయకుండా మోస్ట్ టాలెంటెడ్ హీరో అట్ ద సేమ్ టైం తను పాడిన అంతే అత్యద్భుతంగా ఉంటుంది అనమాట ప్రతి పని ఇంత పర్ఫెక్ట్ గా ఎలా చేస్తారు సిద్ధార్థ్ జనరలీ చాలా కష్టం బట్ బ్లెస్డ్ అని చెప్పాలి భగవంతుడి ఆశీర్వచనంతో అని చెప్పాలి అది సో మరి ఆలస్యం చేయకుండా హీరో సిద్ధార్థ్ గారి నివేదిక రాసిన స్వాగతం పలుకుతున్నాము బ్యాక్ అనేది విన్నాను నేను అసలు మీరు బ్యాక్ ఎప్పుడు వెళ్ళారు మీరు సినిమా గ్యాప్ ఎప్పుడైనా ఇస్తే మీ డైలాగ్స్ తో మీ సినిమాలతో మేము ఎంజాయ్ చేస్తూ ఉంటాం తెలుసా మీ సినిమా కోసం వెయిట్ చేస్తూ ఉంటాం సిద్ధార్థ్ ఆల్వేస్ మన మధ్య ఉంటారు ఆల్వేస్ మనతోనే ఉంటారు అండ్ ఎస్ చిన్నకి కంగ్రాచులేషన్స్ అండ్ ఆల్ ద వెరీ బెస్ట్ తెలుగు ఆడియన్స్ వెయిటింగ్ ఫర్ యూ అండ్ చిన్న అందరికి నమస్కారం అండి అక్టోబర్ సిక్స్త్ రోజున కొత్త సినిమా రిలీజ్ అవ్వబోతుంది సినిమా పేరు చిన్న చిన్న అంటే చిన్న అని షార్ట్ ఫామ్లో చెప్తే చిన్న సో ఒక చిన్న నాకి అతని అన్నయ్య కూతురు మధ్యలో ఉండే ఒక రిలేషన్షిప్ యాక్చువల్గా నేను చాలా సరదాగా మరీ క్యాజువల్గానే వచ్చాను ప్రెస్ మీట్కి అందరిని కలిసాను కానీ లాస్ట్ టెన్ మినిట్స్లో Uh, I think కొంచెం ఐ ఐ గాడ్ అ బెటర్ ఇమోషనల్ ఐ డోంట్ నో నాకు ఎందుకో తెలియట్లేదు సో మై మైండ్ కొంచెం జనరల్గా నా మైండ్ బ్లాంక్ అవ్వదు కానీ ఇవాళ కొంచెం మైండ్ బ్లాంక్ అయినట్టు ఉంది చిన్న సినిమా నా లైఫ్ డ్రీమ్ అండి నాకు ఈ సినిమా తీయడానికి ట్వంటీ టూ ఇయర్స్ పడిందని నేను మా గురు గారితో చెప్పాను మణిరత్నం గారితో చెప్పాను ఎందుకు రాలా చెప్తున్నావు అని అడిగారు ఆయన ఒక డ్రీమ్ సార్ కెరియర్ స్టార్ట్ చేసిన ముందు ఒక డ్రీమ్ ఏదో ఒక రోజు ఏదో ఒక రోజు ఒక సినిమా నేను తీస్తాను అమ్మ తోడు ఎందుకంటే బెటర్ సినిమా నాకు తీయటం రాదు నేను తీయలేను అని చెప్పే ఒక పరిస్థితి వస్తుంది నాకు సో ట్వంటీ టూ ఇయర్స్ తర్వాత ఆ సినిమా ఈ చిన్న సినిమా అండి ఈ సినిమా నేను యాక్ట్ చేస్తానని డిసైడ్ చేసే రోజు నుంచి నేనే ప్రొడ్యూస్ చేస్తానని చెప్పిన రోజు నుంచి ప్రొడ్యూస్ చేయటం అంటే ఒక సినిమా ప్రొడ్యూస్ చేయడానికి వంద మార్గాలు ఉంటాయి మీరు అందరూ సీనియర్ జర్నలిస్ట్ మీకు తెలుసు ఒక సినిమా ఎక్కడి నుంచి స్టార్ట్ అయ్యి ప్రొడక్షన్ స్టార్ట్ అవుతుందని అందరికి తెలుసు చాలా కారణాలు ఉంటాయి ఆ కారణాలకి చాలా మెథడ్స్ ఉంటాయి నేను సొంత డబ్బు పెట్టుకుని ప్రొడ్యూస్ చేసే ప్రొడ్యూసర్ని సో నేను ఈ సినిమా తీయాలంటే నేను ముప్పై కోట్లు సంపాదించాలి తర్వాత నేను ట్యాక్స్ కట్టాలి తర్వాత నేను మా ఫ్యామిలీని చూసుకోవాలి తర్వాత మిగతా డబ్బులు ఉంటాయి చూడండి దాన్ని నేను సినిమాలో పెడతా అది నేను సినిమా ప్రొడ్యూస్ చేసే మెథడ్ సో మీరు ఆలోచించండి నేను ఆ సినిమాలో ఎంత ప్రేమ పెట్టి ఉంటానో ఆ సినిమా మీద ఎన్ని నమ్మకాలు పెట్టి ఉంటానో ఈ చిన్న సినిమా లాస్ట్ థర్స్డే రిలీజ్ అవ్వాల్సిన సినిమా అండి తెలుగులో 
నేను ఈ సినిమా పోస్ట్ ప్రొడక్షన్ టైంలో మా డైరెక్టర్ అరుణ్ గారికి చెప్పాను ఇది సిద్ధార్థ్ కెరియర్లో బెస్ట్ సినిమా అరుణ్ సిద్ధార్థ్ అనే మనిషి ఎందుకు యాక్టింగ్ చేస్తున్నాడు ఇంకా ఎందుకు యాక్టర్గా ఉండాలో ఇలాంటి ప్రశ్నలకి సమాధానం ఈ సినిమా ఈ సినిమా రిలీజ్ రోజు చూడు చెన్నైలో నీకు నువ్వు ఆల్రెడీ మూడు సినిమాలు చేసావు కదా పెద్ద హిట్లు చేసావు నీకు ఎలాగో ఒక రిసెప్షన్ వస్తుంది ఇక్కడ మంచి సినిమా అని కానీ మా తెలుగు ప్రేక్షకులకు రేస్ రిసెప్షన్ ఇస్తారు ఈ సినిమాకి నువ్వు చూడబోతున్నావు అని నేను ప్రామిస్ చేసి ప్రామిస్ ఇచ్చా అరుణ్కి కానీ మొదటిసారి నేను నా సినిమాని ఒకే రోజు అన్ని లాంగ్వేజ్లో డబ్ చేయాలని ప్రయత్నించా అన్ని లాంగ్వేజ్లో థియేటర్లో రిలీజ్ అవ్వాలని నేను ఒక ప్రొడ్యూసర్గా ఫోర్ మంత్స్ ముందు ఈ సినిమా నేను సెన్సర్ చేశానండి వన్ హండ్రెడ్ అండ్ ట్వంటీ డేస్ ముందు ఈ సినిమా నేను అన్ని లాంగ్వేజ్లో సెన్సర్ చేశా తర్వాత మొదటిసారి కన్నడ నేర్చుకుని కన్నడలో కూడా మనం డబ్బింగ్ చేయాలి కదా మన సినిమాలు కన్నడలో కూడా చూడాలి నేను ఇందాక చేయలేదు సో నేను కన్నడ నేర్చుకుని అక్కడికి వెళ్ళి సినిమా ప్యారలల్గా రిలీజ్ రోజు తమిళ్ తెలుగు మలయాళం కన్నడ నాలుగు లాంగ్వేజ్లో నా భాష నేను నేర్చుకుని మాట్లాడి ఒక పాత్రానికి ప్రాణం పోసి నేను రిలీజ్ చేస్తానని ప్లాన్ చేశా కర్ణాటక వెళ్ళి ప్రెస్ మీట్ పెడితే నువ్వు ఏంట్రా తమిళోడు గెటౌట్ అన్నారు నన్ను నాకు అర్థం కావట్లేదు ఏంట్రా మీ భాష నేర్చుకుని మీ ముందు కొత్తగా ఒక నటుడు వస్తుంటే మీరు నన్ను బయటోడు గెటౌట్ అని నా ప్రెస్ మీట్ ఆపేస్తున్నారు సో నేను నవ్వి బయటకు వెళ్ళిపోయా చాలామంది సారీ చెప్పారు థ్యాంక్ యూ చెప్పారు ఇదో చెప్పారు కానీ నాకు ప్రెస్ మీట్ జరగలేదు ఆ రోజు నేను ఆ సినిమా గురించి మాట్లాడడానికి ఒక ప్రొడ్యూసర్గా ఒక హీరోగా వెళ్తే అది జరగలేదు అది ఈ సినిమా నేను ఎందుకంటే బెటర్ సినిమా నేను తీయలేనని చెప్తున్న సినిమా సరే పర్లేదు ఎలాగో రిలీజ్ అవుతుంది కదా సినిమా అని ఒక కాన్ఫిడెన్స్లో ఉన్నా తర్వాత చూస్తే తెలుగులో ట్వంటీ ఎయిత్ రిలీజ్ చేయడానికి నేను ఫార్టీ ఫైవ్ డేస్ ముందు నుంచి డేట్ సలార్ అనే సినిమాతో నేను వస్తానని ఫార్టీ నైన్ డేస్ ముందు డేట్ పెట్టాను నేను ఎందుకంటే నేను ప్రభాస్ ఫ్యాన్ని నేను సలార్ ఫస్ట్ షో చూస్తా దాని తర్వాత దాని తర్వాత ప్రభాస్ సినిమా తర్వాత నేను నా సినిమా చూసుకుంటాను కదా రెండు సినిమాలు ఒకే రోజు వస్తే ప్రాబ్లం ఏంటని నేను నాలుగు భాషల్లో ఈ సినిమా సలార్ మీకు పెద్ద సినిమా బడ్జెట్ వైజ్ చిన్న నా లైఫ్ అండి సో నాకు పెద్ద సినిమాయే కదా సో నేను పెద్ద సినిమా తీసుకుని నా ప్రభాస్తో నేను పెద్ద సినిమాతో నేను పోటీ పెడతా అని నేను రెడీ అయిపోయా దాని తర్వాత వాళ్ళు డేట్ మార్చేశారు తర్వాత పది మంది వచ్చేసారు ఆ డేట్లో సో ఆ పది మంది వచ్చిన తర్వాత పర్లేదులే సిద్ధార్థ్ అంటే ఆగస్ట్ ట్వంటీ నైన్త్ బాయ్స్ సినిమా రిలీజ్ అయ్యి ఇరవై సంవత్సరాలు అయినాయి సో సిద్ధార్థ్ అనేవాడు కొత్తవాడు అయితే కాదు ఓకే ఆడికి మార్కెట్ టాలెంట్ టాలెంట్ మీద నమ్మకం ఒక్కొక్క రిలేషన్షిప్లో పెద్దోళ్ళతో రిలేషన్షిప్ ఇవన్నీ నాకు ఫస్ట్ నుంచి ఉండే సో నేను కాన్ఫిడెంట్గానే ఉన్నా ఇంకా ఎనిమిది కాదు ఇరవై సినిమాలు వచ్చినా నేను ఇరవై ట్వంటీ ఎయిత్ నేను తెలుగు రిలీజ్ చేస్తానని నేను ఫిక్స్ అయ్యా కానీ నాకు ఎక్కడో నాకు తమిళనాడులో రెడ్ జాయింట్ వారు సినిమా చూసి ఇంతకంటే గొప్ప సినిమా నేను చూడలేదని ఉదయ్ స్టాలిన్ గారు నా సినిమా కొన్నాడు అలాగే కేరళలో సినిమా చూసి కేరళ నంబర్ వన్ డిస్ట్రిబ్యూటర్ గోకులం గోపాలన్ సార్ సినిమా చూసి నేను నా లైఫ్లో ఫిఫ్టీ ఫైవ్ ఇయర్స్లో ఇలాంటి సినిమా చూడలేదు సార్ అని చెప్పి నా సినిమా తీసుకున్నారు అలాగే కర్ణాటకలో కేజీఎఫ్ సినిమా ప్రొడ్యూస్ చేసిన వారు నా సినిమా చూసి ఇలాంటి సినిమా మేము చూడలేదు అని చెప్పి నా సినిమా కర్ణాటక డిస్ట్రిబ్యూషన్ తీసుకున్నారు తెలుగులో సిద్ధార్థ్ సినిమా నా ఎవరు చూస్తారని అడిగారు సిద్ధార్థ్ సినిమా ఎందుకు చూస్తారండి ఎవరు చూస్తారని అడిగారు నేను ఒక మంచి సినిమా తీస్తే నా ప్రేక్షకులు నా సినిమా చూస్తారని నేను చెప్తాను మళ్ళీ చెప్తున్నా ఇది ట్వంటీ ఎయిట్ రోజు రిలీజ్ అవ్వాల్సిన సినిమా నా సినిమా తెలుగు ప్రేక్షకులు ఎందుకు చూస్తారు ఎవరు చూడరు అని చెప్పి నాకు కరెక్ట్గా థియేటర్స్ దొరకటం జరగలేదు 
సో ఆ టైంలో నాకు వచ్చి నేను నీతో ఉన్నానని చెప్పి నాకు ఈ సినిమా డిస్ట్రిబ్యూషన్ చేసింది ఏషియన్ ఫిల్మ్ సునీల్ గారు సో ఫస్ట్ అండ్ ఫోమో సునీల్ గారు జాన్వి థ్యాంక్ యూ ఫర్ కమింగ్ ఇంతకంటే మంచి సినిమా నేను తీయలేను సార్ నిజంగా చెప్తున్నాను నేను సో ఈ సినిమా మీరు చూడండి నేను మళ్ళీ ఈ సినిమాలో ఇది ఉంది అది ఉంది సినిమాకి రండి బొమ్మరిల్లు నువ్వు వస్తానంటే ప్రేక్షక దేవుళ్ళు మీరు మీరు చే మీరు స్టార్ చేసిన కుర్రోడు ఇదంతా నేను ఆల్రెడీ చెప్పేశాను అదంతా మళ్ళీ నేను విజిటింగ్ కార్డు ఇచ్చేలా అవ్వకూడదు నేను ఇక్కడ ఇంకా చెప్తున్నాను నేను అడుగుతూనే బ్యాచ్ కాదు నేను సో నేను మీ దగ్గర అది అడగలేదు మీకు సినిమాల మీద నమ్మకం ఉంటే మీకు సినిమాలు అంటే ఇష్టం ఉంటే థియేటర్కి వెళ్ళి ఈ సినిమా చూడండి ఈ సినిమా చూసి సిద్ధార్థ్ సినిమా మేము తెలుగులో చూడము అని మీకు అనిపిస్తే నేను ఇక్కడ నుంచి నేను ఇలాంటి ప్రెస్ మీట్లు పెట్టానండి నేను రాను నేను ఎక్కడ ఎక్కడ ఉంటాను నేను ఇక్కడ రాను నేను ఎందుకంటే తెలుగు సినిమా చూసేవాళ్ళు ఆడియన్స్ తెలుగు సినిమా తీసేవాళ్ళు అమ్మేవాళ్ళు కొనేవాళ్ళు పరిశ్రమ ఈ ఇద్దరు మధ్యలో ఉండేది మీడియా నాకు ఇప్పటి వరకు ట్వంటీ టూ ఇయర్స్లో ప్రేక్షకుల దగ్గర కానీ మీడియా దగ్గర కానీ ఎక్కడ నువ్వు బయటోడు నువ్వు నువ్వు మాకు వద్దు అవసరం లేదు అనే మాటలు రాలేదు కానీ నాకు ఈసారి ఇంత మంచి సినిమా తీసిన తర్వాత నేను లాస్ట్ టూ మంత్స్లో నేను ఎక్స్పీరియన్స్ చేసింది అది నా తెలుగు భాష గురించి ఒక విషయం అది నా తెలుగు ప్రేక్షకులు నా తెలుగు ఇండస్ట్రీ సో అక్కడ నాకేదో అనిపించింది లేదు అయితే ప్రేక్షకుల్ని డైరెక్ట్గా అడిగే టైం వచ్చేసింది బికాస్ మీడియా మీరు మ్యాక్సిమం నా మాటల్ని ఆడియన్స్ దగ్గరకు తీసుకెళ్తున్నారు దాన్ని దాటి నేను నా ప్రేక్షకులతో మాట్లాడంటే ఎలా మాట్లాడాలో నాకు తెలియట్లేదు సో ఈ సినిమా నేను డైరెక్ట్గా ఈ వీడియో చూస్తున్న తెలుగు భాష తెలిసిన ప్రతి వ్యక్తితో మాట్లాడుతున్నాను నా పేరు సిద్ధార్థ్ అండి నేను చిన్న అని ఒక సినిమా తీశాను ఈ సినిమా నేను నా కెరీర్లో తీసే బెస్ట్ సినిమా ఈ సినిమా చూసి నేను సినిమాలో ఇంకా ఉండటానికి కారణంగా ఉండే నా గురువులు ఉన్నారు చాలామంది గురువులు ఉంటారు నాకు సో నా గురుగారు ఫస్ట్ గురుగారు మణిరత్నం గారు ఆయన సినిమా లాస్ట్ మంత్ చూశారు తర్వాత ఇంకో గురుగారు కమల్ హాసన్ గారు వాళ్ళు ఆయన సినిమా లాస్ట్ టెన్ డేస్ ముందు చూశారు సో వీళ్ళతో మాట్లాడే ఆ టైంలో వాళ్ళు చెప్పిన మాటలు ఈ సినిమా గురించి వాళ్ళు ఇచ్చిన కాంప్లిమెంట్స్ కానీ నాకు నా డైరెక్టర్ అరుణ్ కుమార్ వాళ్ళు ఇచ్చిన ప్రోత్సాహన అది నేను లైఫ్ లాంగ్ మర్చిపోలేదండి ఎందుకంటే కమల్ హాసన్ గారు నన్ను ఫస్ట్ జయ జయ జయసుధ గారు స్టేజ్ ఎక్కి వీటిని చూస్తే నాకు కమల్ గుర్తు వస్తున్నాడు అని బొమ్మరిల్లు సినిమా తర్వాత పబ్లిసిటీ టైంలో చెప్పారు పరుచుది గోపాలకృష్ణ గారు నన్ను కు మినీ కమల్ అని టూ థౌజండ్ ఫైవ్లో నువ్వు వస్తానంటే ఫంక్షన్లో పేరు చెప్పారు అలాంటప్పుడు నేను యాక్టింగ్ అంటే కమల్ హాసన్ గారు కమల్ హాసన్ గారు అంటే యాక్టింగ్ అలా అనుకున్న ఒక స్టూడెంట్ నేను ఆయన నా సినిమా చూసి నా మహానది సినిమా కంటే నీ సినిమా గొప్ప సినిమా సిద్ధార్థ్ అని చెప్పారు సో అది ఒక స్టూడెంట్కి ఆయన అతను గురు దగ్గర అలాంటి ఒక మాట రావటం నేను దానికంటే ఏ అవార్డు మళ్ళీ అవార్డు అంటే నాకు నేను పెద్దగా మాట్లాడకూడదు నేను తెలుగులో అవార్డ్స్ పెద్దగా నాకు రాలేదు సో నాకు తెలియదు సో తెలుగు హిస్టరీలో గొప్ప నటులు లిస్టులో నా పేరు రాదు ఎందుకంటే నాకు ఒక నంది అవార్డు కూడా లేదు పర్లేదు కానీ మహానది సినిమా కంటే గొప్ప సినిమా నా సినిమా అని కమల్ సార్ చెప్తున్నప్పుడు నాకు ఒక ఒక అవార్డు వచ్చినట్టు ఉంది అట్లాగే నేను గురువుగా చూస్తున్న నా నా కళా తపస్వి కె విశ్వనాథ్ గారు ఆయనకి నాకు క్రితం నలభై సంవత్సరాల నుంచి నేను ఆయన ఆయన డిసైపుల్ నేను ఎందుకంటే మా నాన్న ఆయన సినిమాలు చూపించి నాకు తెలుగు నేర్పించారు నాకు సినిమా నేర్పించారు సో కళా తపస్వి కె విశ్వనాథ్ గారు గురించి ఈ జనరేషన్కి పెద్దగా తెలియట్లేదు అదే ప్రాబ్లం సో అందరూ ఇప్పుడు ఉన్న జనరేషన్కి వాళ్ళు ఆయన సినిమాలు అంటే తెలియదు కదండి సాగర సంగమం అంటే తెలియదు ఆయనే ఫస్ట్ పాన్ ఇండియా లెవెల్లో 
రియాలిటీని డ్రీమ్స్ ని కలిపిన ఒక రైటర్ డైరెక్టర్ అంటే అది కె విశ్వనాథ్ గారు రియల్ వరల్డ్ లో నువ్వు కలలు కనొచ్చు నేను కలలు కంటున్నప్పుడు నువ్వు రియాలిటీలో ఉండొచ్చు అని ఆయన ఆయన సినిమాలో ఆయన రైటింగ్ తో చూపించారు సో కె విశ్వనాథ్ గారు ఈ రోజు ఉండుంటే ఈ సినిమా నేను గర్వంగా ఆయన ముందు సాష్టాంగ నమస్కారం చేస్తూ ఆయనకి నేను సమర్పిస్తేవాడు నేను సో అది ఆయన లేరు కానీ ఈ చిన్న సినిమా ఓపెనింగ్ లోనే ఒక స్లైడ్ ఉంది దిస్ ఫిల్మ్ ఇస్ డెడికేటెడ్ టు కె విశ్వనాథ్ గారు నాకు అరుణ్ కి సినిమా నేర్పిన నేర్పించినందుకు ఆయనకి ఈ సినిమా మేము డెడికేట్ చేసిన ఒక విషయం జరిగింది సారీ అండి నేను నిజంగా నేను నేను జనరల్ గా ఇలా మాట్లాడు నాకు అలవాటు లేదు బట్ ఏదో ఇవాళ వేరే ఇలా కొంచెం ఇండికేటర్ పెట్టుకుని లెఫ్ట్ వెళ్ళిపోయా మళ్ళీ సెంటర్ కి వస్తా ఉండండి సో ఈ చిన్న సినిమా ఫస్ట్ టైం ఒక సినిమా ప్రెస్ మీట్ లో నేను నా పోస్టర్ మీద ఫిల్మ్ ఆఫ్ ద ఇయర్ అని ఒక ఒక విషయం పెట్టుకుని నేను చూస్తున్నా అది లాస్ట్ టూ మంత్స్ లో జరిగిన విషయాలు మనం నెగిటివ్ గా తీసుకుంటే ఇప్పటి వరకు నేను చెప్పిన ఇమోషనల్ మాటలు మీకు గుర్తుంటాయి పాజిటివ్ గా తీసుకుంటే ఈ డిలే వల్ల నేను మొదటిసారి నా తెలుగు సినిమాలో ఫిల్మ్ ఆఫ్ ద ఇయర్ అని పెట్టి నేను రిలీజ్ చేయబోతున్నాను ఎందుకంటే ఆ ఫిల్మ్ ఆఫ్ ద ఇయర్ అనే రిపోర్ట్ గానీ రివ్యూస్ గానీ మూడు స్టేట్స్ నుంచి ఆల్రెడీ వచ్చింది కాబట్టి సో తమిళనాడు కేరళ కర్ణాటకలో సినిమా రిలీజ్ అయ్యి అక్కడ నుంచి వచ్చిన వార్తలు కానీ రివ్యూస్ కానీ పెద్దోళ్ళు చెప్పిన మాటలు కానీ ఒక ఎయిటీ పర్సెంట్ రివ్యూస్ లో మీరు ఈ ఫోర్ వర్డ్స్ చదవచ్చు ఫిల్మ్ ఆఫ్ ద ఇయర్ అది నేను రాసిన మాట కాదు అరుణ్ చెప్పిన మాట కాదు ఇది రివ్యూస్ నుంచి పెద్దోళ్ళు చెప్పిన టెస్టిమోనియల్స్ నుంచి తీసిన ఒక ఒక థింగ్ సో అది చాలా రేర్ మన ఇండస్ట్రీలో ఇంకో రేర్ విషయం చెప్తాను నేను మీకు ప్రస్తుతం సినిమాలో ఎవరికి బడ్జెట్ సినిమా బడ్జెట్ ఎంత ఎవరికి తెలియదు సినిమా ఎంత కలెక్ట్ చేసింది ఎవరికి తెలియదు నమ్మాల్సిందే అన్ని నంబర్సే కదా అలాంటి టైంలో ఈ చిన్న సినిమా తమిళ్లో రిలీజ్ అయిన రోజు ఫస్ట్ డే ఫస్ట్ డే కలెక్షన్ కంటే సెకండ్ డే కలెక్షన్ ఎక్కువ సెకండ్ డే కలెక్షన్ కంటే థర్డ్ డే కలెక్షన్ ఎక్కువ థర్డ్ డే కలెక్షన్ కంటే ఫోర్త్ డే కలెక్షన్ ఎక్కువ ఫోర్త్ డే కలెక్షన్ కంటే ఫిఫ్త్ డే కలెక్షన్ ఎక్కువ ఇది మీరు చూసుంటారు కానీ నేను ఇంకొకటి చెప్తా ఈ చిత్త సినిమా ఫస్ట్ డే సెకండ్ డే థర్డ్ డే ఫోర్త్ డే కలెక్షన్స్ కలిపితే ఫిఫ్త్ డే ఎక్కువ వచ్చింది నిన్న దానికి అర్థం ఏంటో మీరు మీకు మ్యాథ్స్ వస్తుందంటే మీరు ఆ లెక్క చేసుకోవచ్చు సో సింపుల్ వన్ రూపీ టూ రూపీ త్రీ రూపీ ఫోర్ రూపీ ఫిఫ్త్ డేస్ వన్ ప్లస్ టూ ప్లస్ త్రీ ప్లస్ ఫోర్ లెవెన్ వచ్చింది సో దాట్ ఈస్ ద విక్టరీ కమర్షియల్ విక్టరీ ఆఫ్ దిస్ ఫిల్మ్ నా నమ్మకం ఈ సినిమా తెలుగులో ఒక ఆల్ టైమ్ క్లాసిక్ బ్లాక్ బస్టర్ అనే పేరు తెచ్చుకుని ఆడుతుంది అనేది నా నమ్మకం అది ఈ రోజు ఏషియన్ ఫిల్మ్స్ నా పక్కన నుంచున్నారు కాబట్టి నాకు ఒక ధైర్యం వచ్చింది ఆ కళ డెఫినెట్ గా నిజం అవుతుందని అండ్ ఆడియన్స్ విల్ నెవర్ లెట్ డౌన్ అ గ్రేట్ ఫుల్ సో ఇది ఆడియన్స్ చేతికి నేను ఇస్తున్నాను అండ్ ఈ సినిమా నేను మళ్ళీ చెప్తాను నాకు ఈ సినిమా తీయడానికి ఇరవై రెండు సంవత్సరాలు పడింది బొమ్మర్లు డైలాగ్లా ఇంకా నచ్చే మీ చేతిలోనే ఉందని నేను ఆడియన్స్ తో చెప్తుంటే అండ్ చాలా మంది అడిగారు కమ్ బ్యాక్ కమ్ బ్యాక్ అంటే దాని గురించి మాట్లాడటం వేస్ట్ అనుకుంటున్నా నేను ఇక్కడ నుంచి వెళ్ళిపోతేనే నేను కమ్ బ్యాక్ ఇవ్వగలను నా దృష్టి నేను ఇంకా ఇక్కడే ఉన్నాను కానీ ఈ సినిమా తర్వాత మీరు ఈ సినిమాని విజయం చేస్తారు విజయం తర్వాత ఏం జరగబోతుందో ఆ టైం వచ్చేటప్పుడు నేను మాట్లాడతాను కానీ నా ఫ్యాన్స్ ఒకటి మాత్రం చెప్తాను టూ థౌజండ్ థర్టీన్ నుంచి టూ థౌజండ్ ట్వంటీ త్రీ వరకు టూ థౌజండ్ థర్టీన్ నుంచి టూ థౌజండ్ ట్వంటీ త్రీ వరకు నాకు తెలుగు ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీ నుంచి మూడే స్క్రిప్ట్స్ వచ్చినాయి మూడు స్క్రిప్ట్స్ అందులో ఒకటి మహాసముద్రం సో మీరు అడగచ్చు నువ్వు ఎందుకు చేయలేదు ఎందుకు చేయలేదని నేను నటుడినండి సో నాకు ఒక మంచి డైరెక్టర్ ఒక మంచి ప్రొడ్యూసర్ నా దగ్గరకు వచ్చి ఒక మంచి కథ చెప్తే నేను ప్రాణం పోస్తాను ఎవరు రాలేదు తెలుగు నుంచి సో నేనే ప్రొడ్యూస్ చేసి నేనే ప్రాణం పోసి నేనే మీ దగ్గరకు తీసుకొచ్చేసా 
ఇంతకంటే బెటర్ సినిమా నాకు థియేటర్ రాదండి నేను ట్రై చేసినా మేబీ నెక్స్ట్ టైం ఇంకా వస్తుందేమో మన తెలి ఫ్యూచర్ గురించి చెప్పలేము కదా పాస్ట్ నీ మైండ్లో పెట్టుకుని నేను ప్రజెంట్ గురించి మాట్లాడుతున్నాను నా భూతకాలం నీ మైండ్లో పెట్టుకుని నా భవిష్యత్తు గురించి మాట్లాడుతున్నాను చిన్న సినిమా విల్ విన్ యువర్ హార్ట్స్ ఈ సినిమా ఒక ఇమోషనల్ థ్రిల్లర్ ఈ సినిమాలో మీరు మీ లైఫ్లో చూడని లెవెల్ ఆఫ్ యాక్టింగ్ చూస్తారు కానీ నా దగ్గర నుంచి కాదు ఇద్దరు పాపలు ఉన్నారు ఈ సినిమాలో వాళ్ళిద్దరు పర్ఫార్మెన్స్ చూసి నేను ఈ సినిమా మూడు వందల సార్లు చూశానండి ఇప్పుడు వరకు అయినా మీరు ఈ సినిమా ఇప్పుడు ప్లే చేయండి నేను కూర్చొని చూస్తా ఎందుకంటే ఆ పాపలు అలా యాక్ట్ చేసి నీవా కాబట్టి అన్బిలీవబుల్ అంటే మణిరత్నం గారు కమల్ హాసన్ గారు యాక్టింగ్ గురించి ఆ పాప యాక్టింగ్ గురించి చెప్తున్నారంటే అది మీరు చూడబోతున్నారు అండ్ ముఖ్యంగా సిద్ధార్థ్ అనే నటుడిని సిద్ధార్థ్ అనే మీరు మైండ్లో ఒకటి పెట్టుకున్నారు కదా నేను ఇరవై సంవత్సరాల నుంచి చెప్తున్నాను నాకు మళ్ళీ మళ్ళీ సేమ్ థింగ్ చేయటం ఇష్టం లేదు నాకు మళ్ళీ మళ్ళీ సిద్ధార్థగా ఉండటంలో ఇష్టం లేదు నేను వేరెవరైనా ఉంటాను నేను నేను మూర్తి సర్లా ఉంటాను నేను కావాలంటే రాహుల్ సర్లా ఉంటాను నేను కావాలంటే సో ఈ సినిమా నాకు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ సిద్ధార్థ్ అనే నటుడిని మనం ఒక గుడి లోపలికి వెళ్తే చెప్పులు బయట వదిలేసి లోపలికి వెళ్తాం కదా అదా నేను నేను సిద్ధార్థ్ని బయట చెప్పుల్లో వదిలేసి ఒక క్యారెక్టర్గా ఈ సినిమాలో వచ్చాను ఈ సినిమా తర్వాత మీ ఇంటికి ఈ క్యారెక్టర్గానే మీ ఇంటికి వస్తాను సిద్ధార్థ్గా రాను ఈ ఈశ్వర్ ఈ సినిమాలో ఈశ్వర్ అనే క్యారెక్టర్ సో ఈ సినిమా ఒక ఒక మిడిల్ క్లై మిడిల్ క్లాస్ లైఫ్లో మన లైఫ్లో ఉన్న సింప్లిసిటీలో ఉన్న బ్యూటీ మన లైఫ్లో ఉన్న సింప్లిసిటీలో ఉన్న డ్రామా మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్లీ మన ఇంట్లో ఏమైనా మన పాపకి కానీ బిడ్డకి కానీ ఎవరికైనా ఏదైనా జరిగితే మనం ఏం చేస్తాం రేపు పాప తప్పిపోయింది ఏం చేస్తాం మనం పోలీస్ దగ్గరికి వెళ్తే పోలీస్ ఎలా ప్రవర్తిస్తారు మనతో చుట్టూ ఉన్న వాళ్ళు ఎలా ప్రవర్తిస్తారు చుట్టాలు ఎలా ఏం చెప్తారు ఏ నువ్వు జాగ్రత్తగా చూపించాలి కదా అని తిడతారా లేకపోతే హెల్ప్ చేస్తారా అది అంతా దీపావళి రోజు జరిగితే ఏమవుతుంది దీపావళి రోజు మీ పాప దొరకట్లేదు ఇంట్లో తప్పిపోయింది ఏం చేస్తారు అదే ఈ సినిమా బేస్ అండి ఒక పర్ఫెక్ట్ హ్యాపీ ఫ్యామిలీలో ఇలాంటి ఒక ఒక ఘటన జరిగితే దాన్ని ఎలా మనం ఏ షార్ట్ కట్స్ లేకుండా ఏ గిమిక్స్ లేకుండా ఏ అబద్ధాలు లేకుండా ఎలా దీని నుంచి బయటకు వస్తాం ఎలా మన చిల్డ్రన్కి సేఫ్టీ ఇస్తాం ఎలా మనల్ని మనమే కరెక్ట్ చేసుకుంటాం ఎలా బెటర్ హస్బెండ్ బెటర్ ఫాదర్ బెటర్ మదర్ బెటర్ వైఫ్ బెటర్ చైల్డ్గా బెటర్ పేరెంట్గా ఎలా ఉంటాం ఇవన్నీ ఈ సినిమాలో ఉన్నాయండి నేను ఎంత మరీ ఎక్కువ చెప్తున్నాను అనుకోకండి ప్లీజ్ ఈ సినిమా రివ్యూస్లోనే ఒక సినిమాలో ఎన్ని మంచి విషయాలు చెప్తారయ్యా ఎలా చెప్పారయ్యా ఎన్ని మంచి విషయాలని రివ్యూలో చెప్పారు కాబట్టి చాలామంది రివ్యూస్ చూసి థియేటర్కి వెళ్ళే అలవాటు ఉండే వాళ్ళకి ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ విషయం సో సిక్స్త్ రోజు ఈ సినిమా రిలీజ్ అవ్వబోతుంది ఈ సినిమా కోసం పనిచేసిన టెక్నీషియన్స్ అందరికి నేను ఈ స్టేజ్లో థ్యాంక్స్ చెప్పుకుంటున్నాను మా ఇటాకీ ఎంటర్టైన్మెంట్ బ్యానర్లో మూడే మూడు రూల్స్ ఉంటాయి ఒక సినిమా స్టార్ట్ చేసే ముందు ఫస్ట్ రూల్ ఈ సినిమా చెప్పాల్సిన కథన ఈ టైంలో సెకండ్ ఇది వేరే ట్రెండ్ ఏదైనా ఫాలో చేసి చేస్తున్నామా లేకపోతే ఫ్రెష్గా చేస్తున్నామా ఆల్వేస్ ఫ్రెష్గా చేద్దాం మూడోది మ్యాక్సిమం న్యూ కమర్స్కి ఛాన్స్ ఇవ్వాలి నా అలా బయట నుంచి వచ్చేవాళ్ళు చాలామంది ఉన్నావు కదా అలా నా కంపెనీలో మ్యాక్సిమం కెమెరామ్యాన్ ఫస్ట్ టైం ఎడిటర్ ఫస్ట్ టైం సో అలా మేము ఆర్టిస్ట్లో నన్ను తప్ప తెలుగు సినిమాకి ఎవ్రీ సింగిల్ యాక్టర్ ఇన్ చిన్న ఇస్ అ న్యూ ఫేస్ సిద్ధార్థ్ తప్ప మీరు ఈ సినిమాలో ఎవరిని గుర్తుపట్టరు అదే యాజ్ అ ప్రొడ్యూసర్ నేను గర్వంగా చెప్తున్నాను ఒక సినిమా హిట్ అవ్వడానికి అన్ని తెలిసిన మొహాలే ఉండాలి లేకపోతే స్టార్స్నే కాస్టింగ్ చేయాలి ఇవన్నీ మాయ ఇది నిజం కాదు రైటర్ ఎవరినైనా స్టార్ చేస్తారు మంచి డైరెక్టర్ ఎవరినైనా యాక్టర్ చేస్తారు ఇది మాత్రం ఈ సినిమాలో నేను ఫాలో అవుతున్నా అండ్ ఇంకో విషయం మేము ఆల్వేస్ బడ్జెట్ పరంగా సెల్లింగ్ ప్రైస్ మైనస్ ప్రాఫిట్ ఇస్ కాస్ట్ ప్రైస్ అనే లెక్కలో వస్తాం 
అలా చేసి బడ్జెట్ వస్తుంది చచ్చినట్టు ఆ బడ్జెట్ని ఫాలో అవ్వాలి ఇదే నేను సినిమా తీసిన విధానం అందుకే నేను నాలుగు సినిమాలు తీసి ప్రాఫిట్ మేకింగ్ ప్రొడ్యూసర్ అని గర్వంగా చెప్పుకుంటున్నాను అండ్ ఈ సినిమా మొదటి రోజు తమిళ్లో రిలీజ్ అయిన రోజు మేము ఆల్రెడీ ప్రాఫిట్లో ఉన్నాం బికాస్ మాది అన్ని బిజినెస్ ఇస్ సార్టెడ్ అవుట్ సో మంచి సినిమా తీయటానికి పాసిబిలిటీ ఉంది బిజినెస్ కోసం నేను మంచి సినిమా తీయలేను అని చెప్పే అవకాశం ప్లీజ్ మీరు చేయొద్దు బిజినెస్ మంచితనం రెండు సే ఒకే టైంలో జరగచ్చు సినిమాలో కూడా అది పాసిబుల్ అది మేము ఈ చిన్న సినిమాతో ప్రూవ్ చేస్తున్నాం సో దయచేసి ఈ సినిమా మీరు ఫ్యామిలీతో చూడాలి మళ్ళీ ఎందుకు ఫ్యామిలీ ఫ్యామిలీ అంటున్నానంటే రెండు కారణాలు ఉన్నాయి ఒకటి ఫ్యామిలీ హీరో ఫ్యామిలీ అనే వర్డ్ లేదంటే సిద్ధు లేడు కదా సిద్ధుకి ఎవరు సినిమాలు సిద్ధు సినిమాలు చూసిన వాళ్ళు ఎవరు ఫ్యామిలీస్ చూశారు లేడీస్ చూశారు అమ్మాయిలు చూశారు సిద్ధుని అలా బతికించారు సో ఈ సినిమా నేను ఒక రీజన్ అది ఇంకో రీజన్ ఏంటంటే నేను ప్రామిస్ చేసి చెప్తున్నానండి ఈ సినిమా మీ పిల్లలతో చూస్తే ఈ సినిమా తర్వాత మీకు మీ పిల్లల మధ్యలో ఉన్న ఆ రిలేషన్షిప్ ఇంకా స్ట్రాంగ్ అవుతుంది వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్ళి మీ దగ్గర నుంచి ప్రశ్నలు అడుగుతారు సమాధానాలు అడుగుతారు మీరు కరెక్ట్గా ఆలోచించి సమాధానం చెప్పాల్సిన బాధ్యత మీది సో ఈ సినిమా అన్ని రైట్ క్వశ్చన్స్ని అడుగుతుంది అన్ని రైట్ ఆన్సర్స్ని కూడా ఇస్తుంది కానీ ఈ సినిమా ఎక్కడ మీకు ప్రీచింగ్ అనిపించదు ఈ సినిమా ఫస్ట్ నుంచి ఎండ్ వరకు ఎండ్ టైటిల్ వరకు మీరు నిన్న నైట్ మేము చెన్నైలో ఒక షో చూసి వచ్చాం వన్ థౌసండ్ వన్ హండ్రెడ్ మెంబర్స్ ఒక షోలో బిగ్గెస్ట్ థియేటర్ ఇన్ చెన్నై ఆల్ ఫైవ్ షోస్ ఫుల్ నైట్ షో కూర్చుని వెయ్యి మందితో కూర్చుని ఈ సినిమా చూసి వచ్చాం అప్పుడు థియేటర్ ఓనర్ చెప్తున్నారు చాలా కమర్షియల్గా ఉంది సార్ సినిమా అని సో ఐ సార్ ఇది సార్ కమర్షియల్ అంటే సినిమా ఆడిందంటే కమర్షియల్ అది మీరు కమర్షియల్గా ఉంటుందని చెప్పి తీయడానికి పేరు కమర్షియల్ కాదు రొట్ట సినిమాకి పేరు కమర్షియల్ కాదు కమర్షియల్ కమర్షియలే డబ్బులు సంపాదిందా అది కమర్షియల్ సో ఈ సినిమా మేము డిస్ట్రిబ్యూటర్ పరంగా ఒక కమర్షియల్ సినిమా ఇచ్చాము డైరెక్టర్ పరంగా ఒక లైఫ్ టైం మీకు ఒక గుర్తింపుగా ఒక సినిమా ఇచ్చాము సిద్ధార్థ పరంగా నాకు మళ్ళీ ఒక లాంచ్ సినిమా నాకు అరుణ్ ఇచ్చాడు సో మీరు బాయ్స్లో ఉన్న క్యారెక్టర్ని గుర్తు చేస్తున్నారా నువ్వు వస్తానట్లు సంతోష్ని గుర్తు చేస్తున్నారా బొమ్మరులో సిద్ధుని చూస్తున్నారా రంగదే బసంతిలో కరణ్ సింగానని చూస్తున్నారా లేకపోతే నా లాస్ట్ టెన్ ఇయర్స్ నేను చేసిన తమిళ సినిమాలో వాటిలో ఉన్న క్యారెక్టర్స్ చూస్తున్నారా ఈ సినిమాకి ఈ క్యారెక్టర్కి ఆ ఏ క్యారెక్టర్కి సంబంధం లేదు ఇది సిద్ధార్థ్ టూ పాయింట్ టూ ట్వంటీ ఇయర్స్ ఫినిష్ చేసిన తర్వాత మీరు దీన్ని టూ పాయింట్ టూ అనొచ్చు లేకపోతే ఇంట్రడ్యూసింగ్ సిద్ధార్థ్ అని ఈ అమేజింగ్ న్యూ కమర్స్తో పాటు నన్ను ఒక న్యూ కమర్గా తీసుకుని మళ్ళీ నాకు మొదటిసారి ఈ అబ్బాయిలో ఏదో ఉందిరా ఈడు ఓ రౌండ్ వస్తాడ్రా ఈడు నా ఫేవరెట్ హీరోరా అని చెప్పేలా ఈ సినిమా తర్వాత ఒక న్యూ కమర్కి ఒక ఫేవర్ ఇచ్చినట్టు నాకు ఆ గుర్తింపు ఆ లవ్ నాకు మీరు చూపిస్తారు దాని తర్వాత మీరు ఫస్ట్ మీరు చూపించండి దానికి నెక్స్ట్ స్టెప్ ఏ సినిమా వస్తుంది పరిశ్రమ నుంచి కథలు వచ్చినాయా అవన్నీ చూసుకుందాం లేకపోతే నా దగ్గర నా సొంత కంపెనీ ఉందండి మీకు నాకు ఒక డీల్ పెట్టుకుందాం మీరు సిద్ధార్థ్ని చూడాలని అనిపిస్తే నేను తర్వాత ఒక నంబర్ ఇస్తా లేకపోతే లైక్ షేర్ సబ్స్క్రైబ్ ఇవన్నీ చేద్దాం డైరెక్ట్గా మీ కామెంట్స్ నాకే పంపించండి మేమే మా ఇంట్లోనే వంట చేస్తున్నట్టు మంచి సినిమాలు చేసి మీ దగ్గరకు వచ్చేస్తాం ఎలాగో మా ఏషియన్ ఫిల్మ్ సునీల్ గారు ఉన్నారు సో ఈ సినిమా డిజిటల్ పార్ట్నర్స్ హాట్స్టార్ అండి అండ్ ఈ శాటిలైట్ పార్ట్నర్స్ స్టార్ అండి చాలా మీ లాంగ్వేజ్లో ఫ్యాన్సీ ప్రైస్లో కొన్నారు సో మేము ప్రొడ్యూసర్స్గా చాలా హ్యాపీగా ఉన్నాం సో థ్యాంక్ యూ అండి ఈ చిన్న ప్రెస్ మీట్ వచ్చే ముందు నన్ను అడిగారు ఏంటి సార్ ఎవరు సెలబ్రిటీస్ రాలేదా అని అడిగారు లేదు సార్ నేనే వస్తాను సార్ చాలు సార్ అని చెప్పాను ఎందుకంటే పిలిస్తే రారు ఫోన్ ఎత్తరు ఎందుకు అలాంటి బిహేవియర్ మనకి సో నేనే వచ్చి మాట్లాడుతున్నాను ఏ ప్రాబ్లం లేదు ఎందుకంటే నా సినిమా నా బిడ్డ నా బిడ్డ గురించి చెప్పడానికి పక్కేంటి వాళ్ళు అవసరం లేదండి నేనే చెప్పుకుంటానండి సో ప్లీజ్ ఈ చిన్న సినిమాని మీ సినిమాగా అనుకుని ఈ సిద్ధుని మీ సిద్ధు అని ఎప్పుడు మర్చిపోకుండా అక్టోబర్ సిక్స్త్ రోజు థియేటర్కి రండి థియేటర్కి రాకపోతే అది తర్వాత మీ ఇష్టం థియేటర్కి వచ్చిన తర్వాత సినిమా చూడండి నచ్చితే నాకు చెప్పండి నచ్చకపోతే మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్లీ చెప్పండి ఎందుకంటే అలా చెప్పడానికి వీలు లేదు ఈ సినిమా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ గ్యారంటీ ఫిలిం ఆఫ్ ద ఇయర్ ఎంజాయ్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ స్టే బ్యాక్ ప్రొడ్యూసర్ జాన్వి గారు ఐ రిక్వెస్ట్ స్టేజ్ ప్లీజ్ సో అలాగే ఇంత మంచి సినిమాని మనందరికీ అందించి
Okay, big ticket. मानेगा मेरो कलाई ना ना सीधा प्लीज 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 सी 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 प्रेक्ष कुल को सम अभिमान इंच वाले को सम मेरो कलाई ना ना एक्टर सिद्धार्थ प्रोड्यूसर सिद्धार्थ ये सारे गिल्चिन तरवाता सिंगर सिद्धार्थ और ची मेरे को सम पार्टा नो लाइक पोते अन्य आ आ साइड नोच उस तो ना ये साइड कुन कुन जो नेनो इनका इनका पगड़ा टो इनका आ आ काउगलिंच कोटो मुद्दू पटरो सिनेमा चूसी नुवुरा नटडू अनि ना कोची चेपिन दरवाता ने इन सिंगिंग कोड़ा चेस्टन ने इन पार्टा ना पटवरे को कुछ होल्ड जेस करने सो थैंक यू सो मच मैं वेट जेस नम वाले कोड़ा वेट जेस नरो मी कोसम मेरी चे मंचे सिनेमा कोसम चिन्ना कोसम Ready? Who's taking the lead? Oh, yes. Mr. Siddharth. Sir, I'm going to put you in the chair. I'm going to put you in the chair. Yeah, come here. Lengthy questions. Okay, cameras. Okay, we're ready. Come, come, come. Okay, okay. Okay, okay. Is that clean? Did you mic punch it? I can hear you, sir. Are you able to hear? Yes, sir. Yes, sir. No, no. Is that clean? You are telling that. Sir, sir. I can hear you, sir. Alagans, alagans. No, no, in the Kalinchi, you are uh, longing to tell that you want to stand in the industry. Stand for a while, no problem. <laughs> now, you, you take, take your seat. And uh, congratulations for your stunning success. Thank you, sir. Thank Not you. Not only as an actor and as a producer, also, we are, Thank all, you, we are all proud of you. Thank you, sir. Because ever since your journey started in Telugu, we have been your followers Thank and you, fans. Sir. Thank you, sir. You know, let, let there be many stars and uh, uh, many legends here, but still we are followers of your films. Love. Thank you, sir. We all love you. Shepard and Shepard and me go for Thank you. Thank uh, you. Done. Now that uh, my curious uh, surprise in this film is, Ante, uh, did you want to just, you know, uh, show, showcase your uh, talent as an actor to be away from that regular series of love films and all that? You want to showcase it to the uh, industry, Tamil and Telugu? Sir, I no, ye cinema upkone mundu, e cinema to nannu ella showcase chastan ne pura alochin chetle. Sir, in the kante na koi image, a e hero, a padal na kalavat le do. So, ne no kada vinto na puru vokati uh, emotional ga connect hota, lakh apote technical ga connect hota. So, e cinema Arun sir na koi kada ready jaisi na kochi chapple do. Nenu Arun six years mundu ok cinema chayals in a plan jayishna ok ni adhi jarag lehdu. So, meke delus gada, ipadu missa indi, tarata we will catch up ani, six years tarata a time ochchindi. So, iddar kalsi cinema chayi pohutu na honi first decision dheishtu na honi. Na career lo first time, ok manishin in cinema chayi pohutu na honi fixa in tarata kada ye kata ani decide chayi to start chayishna honi. So, first discussion, dheni gurujji cinema ane edhi, इधर कलसी सिनेमा चाहिए बहुत ना हम डिसाइड चाहिए सिंह तरवाता स्टार्ट चाहिए इधर ना कैरियर लो चाला मंदी जरिये उन्होंने नेमो ना कु फर्स्ट टाइम जरिये नहीं इन्दर कंडे ना कु जनरल का काता उचित तरवाता काता विनी इस सिनेमा चाहिए आला इ कैरेक्टर ना कु एक्साइटिंग आने पिस तुंडा इस सिन 
నాకు ప్రతి సినిమా అలాగే ఉంటుంది అరుణ్ సో డెఫినెట్ గా మొత్తాన్ని మరిచే మర్చిపోయి ఫ్రెష్ గా స్టార్ట్ చేద్దాం అని స్టార్ట్ చేసిన కథ ఇది ఈ సినిమా నన్ను షోకేస్ చేస్తుందంటే అది నా సక్సెస్ కాదు రైటర్ సక్సెస్ ఎందుకంటే ఈ సినిమా చూసినప్పుడు మళ్ళీ నేను స్పాయిలర్ గా చెప్పను కానీ రెవ్యూవర్స్ పెద్దోళ్ళు చెప్పిన మాట ఒక్క షాట్ లో కూడా నేను హీరో నేను మెయిన్ క్యారెక్టర్ అని నువ్వు అలా చేయట్లేదురా మొత్తం సినిమాలో నా క్యారెక్టర్స్ ఏ కనిపించి అందరు ఈక్వల్ గా వెళ్తున్నారు సినిమాలు అనే ఒక మాట వచ్చింది సో ఆయన క్రియేట్ చేసిన ప్రతి క్యారెక్టర్ కి ఇంపార్టెన్స్ ఉంది సో నేను షోకేస్ చేయాలని నాకు అనిపించింది నన్ను కాదు కదని ఎందుకంటే ఈయన ఒక మిడిల్ క్లాస్ లైఫ్ ని రియల్ వరల్డ్ ఫ్యామిలీ లో ఉన్న సిచ్యువేషన్ ఇంకో ప్రామిస్ చేస్తాను సార్ నేను మీకు నాకు మీ పర్సనల్ తెలుసు కాబట్టి ఫస్ట్ టెన్ మినిట్స్ తర్వాత ఇది సినిమా అని మీరు మర్చిపోతారు ఇది జరగట నేను చూసాను థియేటర్ లో ఫస్ట్ టెన్ మినిట్స్ తర్వాత మనం చూస్తున్నది సినిమా దీని కొరకు వీరు షూటింగ్ చేశారు యాక్టర్స్ కి యాక్టింగ్ కెమెరా అంతా మీరు మర్చిపోయి నిజంగా ఏదో ఇంట్లో జరుగుతున్నట్టు మీరు చూస్తారు ఈ సినిమాని అందుకే నేను అన్నాను ఇది నా లాంచ్ ఫిల్మ్ అని ఎందుకంటే ఈ సినిమాలో మీరు నేను కనిపించను ఈ సినిమాలో అతనికి ఏం చూపించాలో అదే కనిపిస్తుంది సో దిస్ ఇస్ అ రైటర్స్ ఫిల్మ్ మోర్ అండ్ మోర్ దాన్ డైరెక్టర్స్ ఫిల్మ్ ఒక రైటర్ కథ ఏ కథ చెప్పాలనేది డిసైడ్ చేయటం ఎక్కడ స్టార్ట్ అవుతుంది ఎక్కడ ఫినిష్ అవుతుంది ఎలా చెప్తాం ఇది అన్ని రైటర్ డిసిషన్స్ సో అందుకే ఎస్యు అరుణ్ కుమార్ చిత్త అని చిన్న అని చెప్పడం వల్ల నాకు ఎందుకు గర్వంగా ఉందంటే ఈయన్ని నేను డైరెక్టర్ గా గౌరవించలేదు నేను యాజ్ అ రైటర్ నేను గౌరవిస్తున్నాను ఎందుకంటే రైటర్ పేరు అని మీరు టైటిల్ పైన పెట్టాలి రైటర్స్ అని చెప్పి సో ఇట్స్ అ రైటర్స్ ఫిల్మ్ అండి అంటే నార్మల్ గా ఇప్పుడు మీరు చెప్తున్న మాటల్లోనే ఈ లవ్ స్టోరీస్ అని కానీ లేకపోతే రెగ్యులర్ ఫ్యామిలీ డ్రామాస్ థ్రిల్లర్స్ ఇవన్నీ ఓ సిరీస్ ఆఫ్ ఫిల్మ్స్ వస్తున్నాయి ఇందులో మిమ్మల్ని మీరు న్యూగా చూపించుకోవాలన్నా ఒక ఫ్రెష్ స్కేలింగ్ మీ మీ కెరీర్స్ కి ఇవ్వాలన్నా ఇలాంటి కథ ఏదైనా ఒకటి ఉంటేనే మనం సర్వైవ్ అవుతాం ఇండస్ట్రీలో ఇందాక నేను చెప్పాను కదా ఈ సినిమా ఫస్ట్ డే కలెక్షన్ ఫస్ట్ ఫోర్ డేస్ కలెక్షన్ కలిస్తే ఫిఫ్త్ డే కలెక్షన్ ఎక్కువ వచ్చింది ఫస్ట్ ఫోర్ డేస్ కలెక్షన్ కలిపితే ఫిఫ్త్ డే కలెక్షన్ వచ్చింది లాస్ట్ వన్ ఇయర్ లో ఈ సినిమా గురించి మీరు ఎక్కడైనా ఎవరైనా అడిగితే ఇది కలెక్షన్ చేసే సినిమావా అని అడుగుతారు కానీ కలెక్షన్ చేసింది సో నేను చెప్తున్నది మీ ప్రశ్నానికి సమాధానం నేను ఒక విషయం జరగాలని ఇంటి నుంచి బయలుదేరలేదు నేను గొప్ప సినిమా తీయాలని ఇంటి నుంచి బయలుదేరా ఆ సినిమా వెళ్ళి కమర్షియల్ సినిమాగా మారింది ఆ సినిమా వెళ్ళి నాకు పేరు తెచ్చి నన్ను షోకేస్ చేసింది కానీ ఇంటి నుంచి బయలుదేరానికి కారణం నన్ను షోకేస్ చేయడానికి కాదు నాకు ఫేమ్ గానీ డబ్బులు గానీ కాదు ఓకే మంచి సినిమా అది ఈ వాతావరణంలో ఒక మంచి సినిమా తీయటం ఎంత కష్టం అని మీకే తెలుసు మంచి సినిమా అంటే ఇందాకలా చాలా సీరియస్ గా యు హ్యావ్ స్ట్రక్ అనే పర్టికులర్ వర్డ్ రొడ్డ సినిమాలు కమర్షియల్ సినిమాలు కావు ఇలాంటి సినిమాలు ఆడిన సినిమావే కమర్షియల్ సినిమా సినిమా ఆడితే కమర్షియల్ సార్ ఆడకపోతే ఏంటి సార్ కమర్షియల్ అలాగే నేను చెత్త సినిమా తీసి నేను ఆర్ట్ ఫిల్మ్ తీసానని చెప్తానా మంచి సినిమా ఆర్ట్ ఫిల్మ్ అవుతుంది చెత్త సినిమా లేదా ఆర్ట్ ఫిల్మ్ లేదు సార్ నా సినిమా ఆడలేదు కదా అందుకే ఆర్ట్ సినిమా సార్ అయ్యో బాబోయ్ అంటే సినిమా మొత్తం గ్రామర్ ని మార్చేస్తున్నాం కమర్షియల్ అంటే డబ్బులు సంపాదించా అది కమర్షియల్ లేకపోతే ఎంత హీరోకి శాలరీ ఎంత పబ్లిసిటీ కాస్ట్ ఎంత దీనికి కమర్షియల్ సంబంధమే లేదు అంటే ఒక మాట ఇప్పుడు ఫస్ట్ టైం డైరెక్టర్ అరుణ్ వచ్చి కథ మీ నీకు చెప్పినప్పుడు వాట్ హెస్ రియల్లీ హుక్డ్ యూ ఈ సినిమాలో నేను నాకు గుండె ఆగిపోయింది సార్ సినిమా వినేటప్పుడు అయ్యో బాబాయ్ అయ్యో మా ఇంట్లో ఇలా జరిగితే ఏమవుతుందిరా బాబు అయ్యో అని ఒక కంగారు వచ్చింది సార్ నాకు ఈ సినిమా చూస్తున్నప్పుడు ఆ కంగారు సార్ ఈ సినిమా బిగ్గెస్ట్ విక్టరీ ఓకే ప్రతి మనిషిలో అయ్య బాబాయ్ మన ఇంట్లో ఇలా జరిగితే నేనేం చేస్తాను అని మీరు ఆలోచించడం మొదలెట్టి సినిమా ఎండ్ వరకు ఈ క్యారెక్టర్స్ తోనే ట్రావెల్ అవుతారు ఎక్కడ సినిమా నుంచి బయటకు రాలేరు మీరు రోలింగ్ టైటిల్ ఫినిష్ అయ్యే వరకు మీరు కూర్చుంటారు నేను నిన్న వెయ్యి మంది మీరు ఎప్పుడైనా చూసారా రోలింగ్ టైటిల్ ఎండ్ అయ్యే వరకు వెయ్యి మంది అలాగే కూర్చుని ఒక సినిమా చూస్తున్నారు గ్రేట్ గ్రేట్ రియలీ గ్రేట్ పార్కింగ్ ఎప్పుడో వెళ్తాం ట్రాఫిక్ ఉంటుందిరా ఇంటికి వెళ్ళి అయ్యో ఆ పాలు నేను ఫ్రిడ్జ్ లో పెట్టానా ఇవన్నీ ఆలోచన ఉంటాయి మీకు కానీ ఇక్కడ అందరు అలాగే పిల్లలతో నైట్ షో కూర్చుని పిల్లలతో చూస్తున్నారు అలా సో నేను అలాంటి రియాక్షన్స్ ఇంత వరకు చూడలేదు నేను ఒక సినిమాలో సో ఇట్స్ వెరీ న్యూ ఫర్ డైరెక్టర్ అరుణ్ సార్ అరుణ్ సార్ వాట్ ఈస్ ది వాట్ ఈస్ ది రీజన్ మెయి
that's the trend. Yeah. What we believe, that's the trend. So I believe in the script and it is too personal. Sir, in Chala Thakwa Matlarto, Nani Ekwa Matlarto, Nadi Chaplet Nargani, in a first nunchi stage, lo ide Matlarto, first in Matadru, in the great smartphone ledu, in a inka phone chupin sensor, please. Chupin sensor, in producer Naki Bajat, sir. In the great smartphone ledu, in the GPS ledu, either yen ledu. So I know Motam concentration, I know life me the, I know Kala me the Pertharaina. Okay, na? Alanto Kamanishi. ఈ సినిమా తర్వాత నేను మళ్ళీ చెప్తున్నాను నేను చూసి ఈ సినిమా నేర్చుకున్న గొప్ప మనుషులు పెద్దోళ్ళు అందరూ ఈయనతో మాట్లాడుతున్నప్పుడు ఒక ఈక్వల్ స్థాయిలో పెట్టి మాట్లాడుతున్నారు సార్ రైటర్ డైరెక్టర్ అది ఫోర్త్ ఫిల్మ్ లో సాధించాడు మామూలు విషయం కాదు అది అది మామూలు విషయం కాదు అది నాకు ఇంకా వెట్రిమారన్ గాని కమల్ హాసన్ సార్ గాని మణిరత్నం గారు గాని వీళ్ళందరూ మా ఐస్ లో చూసి ఈ సినిమా గురించి మాట్లాడేది ఇంకా నాకు ఇక్కడ ఉంది కానీ అంతకంటే ఎక్కువ నిన్న నైట్ మొన్న నైట్ ఈయనకి థియేటర్స్ లో జరిగిన విషయం నేను చెప్పాలి కొన్ని వీడియోస్ ఉంటాయి నేను షేర్ చేయమంట ఫ్యామిలీస్ అందరూ ఈయన్ని పట్టుకుని ముద్దు పెట్టి థ్యాంక్ యూ చెప్తున్నారు లేడీస్ నేను చెప్తున్నది అమ్మాయిలు కాదు లేడీస్ మదర్స్ గ్రాండ్ మదర్స్ అందరూ పట్టుకుని థ్యాంక్ యూ బాబు థ్యాంక్ యూ బాబు మా కథలు చెప్పినందుకు థ్యాంక్ యూ బాబు ఏడుస్తున్నారు సో ఈ సినిమా ఈస్ ఈస్ నేను చెప్తున్నా అక్కడ ఎంత పొగడినా ఈ మనిషిని తక్కువ అండి ఈ సినిమా తర్వాత తర్వాత మీరు పొగడతారు నేను ఆల్రెడీ మూడు స్టేట్ లో ఈ సినిమా థియేటర్ లో జనాలతో చూసి వస్తున్నాను కాబట్టి మేబీ కొంచెం ఎక్కువ మాట్లాడుతున్నా అనిపిస్తుందేమో ఈ సినిమా వెళ్ళి చూడండి సార్ ఆన్సర్స్ ఉన్నాయి వన్ సెకండ్ నేను ఒక స్టార్టింగ్ సురేష్ కొండెడ్డి వచ్చారు కొండెడ్డి సురేష్ ఒక వార్నింగ్ మొత్తం ఇంటర్నెట్ నీకు ఒక వార్నింగ్ ఇవ్వమంది ఆయన్ని పిలుస్తున్నామంటే పద్ధతిగా కూర్చుని పద్ధతిగా మైక్ పట్టుకుని పద్ధతిగా ప్రశ్నలు అడగమనండి అలాంటి ప్రశ్నలకి సమాధానం చెప్పే బాధ్యత మీది కాదు నెక్స్ట్ టైం సమాధానం చెప్పదని నాకు ఒక అడ్వైస్ ఇంటర్నెట్ లో నేను చెప్పాను సురేష్ కొండెడ్డి నా ఫ్రెండ్ అయ్యా అతనికి రైట్స్ ఉన్నాయి ఇప్పుడు ఇదంతా బ్యాక్ స్టోరీ తర్వాత ప్రశ్న అడగండి Congratulations uh, beforehand for Telugu release because you have already won the off battle because Thank you, the sir. film is Thank being you, distributed from such a uh, no fantastic house yes sir yes sir films yes sir congratulations thank you thank you sir thank you sir sir suresh ready siddhartha ha siddhartha moti garu siddhu maamuluga ite tamil tho paatu simultaneous ga telugu rendu south industry lo rendu big industries idi ala kaakunda తెలుగు తెలుగులో రిలీజ్ చేయకుండా అటు కర్ణాటకలో తర్వాత కేరళలో రిలీజ్ అయింది సినిమా తెలుగులో కాలేదు సేమ్ డే మూడు రోజు మూడు మూడు సెంటర్స్ అయింది సార్ తమిళనాడు కర్ణాటక కేరళ ఒకే రోజు మనం మాత్రం ఈ ఈ వీక్ లో వస్తున్నాం అది అది మీకు ఎంత హాండ్ చేసింది యాక్చువల్ గా మీరు ట్వంటీ ఎయిత్ రిలీజ్ చేసు చేయాలనుకున్నప్పుడు తెలుగు వాళ్ళ డిస్ట్రిబ్యూటర్స్ కి ఇక్కడ వాళ్ళకి ఎవరికైనా చూపించారా వాళ్ళైనా మీతో ఈ సినిమా ఎవరు చూస్తారన్నారు సార్ నేను అంత లాంగ్ ఫ్లాష్ బ్యాక్ చెప్తుంటే మీరు ఆ ఫ్లాష్ బ్యాక్ లో సీక్వల్ కథలు అడుగుతున్నారు కొంచెం ఉండండి వస్తుంది అన్ని వస్తాం ఇప్పటే ఇప్పటి ఇప్పుడు మీరు మీకు చెప్పాల్సిన విషయం నేను చెప్పేశాను నేను ఒకటి చూసాను నా కెరియర్ లో జరగని విషయం నేను ఇవ్వ ఈసారి ఒకసారి చూసాను ఓకే ఎందుకంటే నన్ను గేట్ బయట నుంచో పెట్టి నా గురించి మాట్లాడుతున్నారు ఈసారి నేను ఫస్ట్ టైం ఎక్స్పీరియన్స్ చేశాను ఎవరు వచ్చారు ఆ సిద్ధు వచ్చారంట సరే వెయిట్ చేయమని అలా అలా నాతో ప్రవర్తించారు కాబట్టి నాకు కొంచెం బాధ కలిగింది నేను చెప్పేశా అది వదిలేండి అక్కడే ఇప్పుడు ప్రేక్షకుల దగ్గరికి వెళ్ళిపోయాం కదా ఇప్పుడు సునీల్ గారు వచ్చేసారు కదా ఏషియన్ ఫిల్మ్స్ ఉంది కదా సో నాకు నా మంచి నమ్మకం ఉందండి ఈయన తర్వాత కూడా అంత ఎక్స్ట్రాడినరీ సినిమా ఎలా ఆడలేదు అని ఎవరైనా రేపు ప్రశ్న అడిగితే నేను డీటెయిల్ గా దాని గురించి ఒక ప్రెస్ మీట్ పెడతా ఎందుకంటే నా వల్ల ఏం అవుతుందో అది నేను చేశానండి నేను డబ్బులు పెట్టాను నేను మంచి సినిమా తీశాను మంచిగా రిలీజ్ చేస్తున్నాను ఈ సినిమా తెలుగు డబ్బింగ్ మీకు మా మీకే తెలుసు నేను ఇప్పుడు కేకే గారు నా రైటర్ నా లిరిక్ రైటర్ అంటే ఆయనతో పాటు నేను ఎంతసేపు ఎన్ని ఎన్ని రోజులు కూర్చున్నాను ఎంతసేపు కూర్చుంటాను ఎంత డిస్కషన్ జరిగి ఉంటుంది మీకే తెలుసు సో ఈ సినిమా డబ్బింగ్ విషయానికి వస్తే ఇది పక్క స్ట్రేట్ తెలుగు ఫిల్మ్ లో ఉంటుంది అది నా గ్యారంటీ ఎందుకంటే మాకే కొన్నిసార్లు మేము ప్రింట్ చెక్ చేస్తున్నప్పుడు నాలుగు తమిళ్ తెలుగు మలయాళం కన్నడ అంటే నాలుగు సినిమాలు చూస్తున్నట్టు ఉంది నాకే 
ఎందుకంటే ఒక్కొక్క లాంగ్వేజ్ డబ్బింగ్ వెళ్తున్నప్పుడు ఈ సినిమా లోకల్ ఫ్లేవర్ లో వచ్చేస్తుంది ఎందుకంటే అది ఈయన స్ట్రెంగ్త్ రియల్ లైఫ్ ని మిడిల్ క్లాస్ ని మన లైఫ్ ని చూపించడం ఈయన స్ట్రెంగ్త్ సార్ ఇండస్ట్రీ వాళ్ళు ఈ రోజు రేపు ఎల్లుండి చూస్తారేమో సార్ ఇంకా టైం దొరకట్లేదు వాళ్ళ దగ్గర బట్ హోప్ఫుల్లీ వాళ్ళు చూసేస్తారు లేకపోతే ప్రేక్షకులు చూసి వాళ్ళకి చూడమని అడ్వైస్ ఇస్తారు అది జరిగినా కూడా బర్లేదు ఏదో పెద్దవాళ్ళు చూస్తే బాగుంటుంది సార్ ఈ సినిమా ఎందుకంటే కమల్ హాసన్ గారిని అడిగాము ఒకేసారి ఒప్పుకున్నారు మణిరత్నం గారిని అడిగాము ఒకేసారి ఒప్పుకున్నారు సో పెద్దోళ్ళు అందరిని వాళ్ళు ఈ సినిమా మీద ఒక ప్రేమతో ఈ సినిమా గురించి నేను విన్నాను నాకు చూడాలనిపించి అలా వస్తే నేను హండ్రెడ్ పర్సెంట్ గా చూపిస్తామండి సో డెఫినెట్లీ నెక్స్ట్ సెవెంటీ టూ అవర్స్ లో ఎంత మంది చూస్తారో నేను చూపించడానికి రెడీగా ఉన్నాను నాకు మెయిన్ గా నేను నేను చెప్పినట్టు పెద్దవాళ్ళు చూడాలి సినిమాని ఎందుకంటే నేను కే విశ్వనాథ్ గారిని ఇవాళ మిస్ అవుతున్నానంటే నా కే విశ్వనాథ్ గారిని దగ్గర నుంచి చూసిన వాళ్ళు ఆయనతో పనిచేసిన వాళ్ళు అలాంటి సినిమాలో పనిచేసి హిట్ అయిన వాళ్ళు వాళ్ళందరూ ఇప్పుడు సీనియర్స్ కదా సో వాళ్ళందరూ ఈ సినిమాలు చూస్తే మమ్మల్ని కే విశ్వనాథ్ గారు పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ నుంచి పోల్చర్ అని అని చెప్పలేదు కంపారిజన్స్ వద్దు బట్ ఆ దృష్టిలో చూసి ఈ సినిమాని పొగడతారని నేను నేను ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నా అండి సిద్ధార్థ్ అయ్యో బాబోయ్ వస్తుందా సరే నాకు తర్వాత చెప్పేవాడు ప్రాబ్లం లేదు ఇరవై సంవత్సరాల నుంచి మిమ్మల్ని చూస్తున్నా ఎప్పుడు ఏ ఫంక్షన్ లోనూ పర్సనల్ గా కానీ ఫంక్షన్ లో కానీ స్టేజ్ మీద ఎప్పుడు ఎమోషన్ అవ్వాలా అంత ఎమోషన్ ఈ రోజు మిమ్మల్ని చూసాం స్టేజ్ మీద సిద్ధార్థ్ దాని కానీ ఒక ఎనర్జీ హ్యాపీనెస్ తోటి సినిమాలు చేస్తావు సినిమా లాగా చేస్తావు దానికి కారణం మన ఇరవై ఎనిమిది తారీఖు మూడు భాషలో రిలీజ్ ఇచ్చినా కేవలం తెలుగులోనే రిలీజ్ చేయలేకపోయారు ప్లస్ మీ ఫంక్షన్ లకు ఎవరో గెస్ట్ గా రాలేదు బాధ ఎందుకు అలా పరస్ట్ అవ్వాల్సి వచ్చింది దాని మెయిన్ కారణం మీరు తర్వాత చెప్తానని కాదు ఆ రీజన్ ఏంటి అనేది చెప్పే బాగుంటుంది అండి ఫస్ట్ కాదండి ఇప్పుడు ట్వంటీ ఇయర్స్ నుంచి మీరు చూడని ఒక విషయం మీరు ఇవాళ చూస్తున్నారని మీరు అడుగుతున్నారు అది ఎందుకని మీకే అర్థం కాలేదా నేను చెప్పిన విషయం చాలా క్లియర్ గానే చెప్పాను కదా తమ్నే లేడానికి మీకు కన్వీనెంట్ గా లేదు పేరు చెప్పాలి ఆ మనిషిరా అని ఆడుకోక వద్దు అది వద్దు అలాంటి ఏం లేదు అలాంటి విషయం కాదు నేను నేను ఆల్రెడీ చాలా ఇన్ఫాక్ట్ నేను చాలా క్లీన్ గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశా అది మీరు మళ్ళీ ఇప్పుడు మీరు ఆ టైంలో ఫోన్ ఏదో చేస్తున్నారు ఆ రికార్డ్ చేసింది మళ్ళీ ఒకసారి డీటెయిల్ గా చూడండి మీ ప్రశ్నానికి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ సమాధానం నేను ఆడి చెప్పేశా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఉంది తర్వాత రీసెంట్ గా కావేరీ జలాల సమస్య రాజకీయాల నుంచి సినిమా వైపు మళ్ళింది సో మీరు మన కన్నడ వెళ్ళినప్పుడు మేము అలా చేయటం శివరాజ్ కుమార్ గారు సారీ చెప్పడం ప్రకాష్ రాజ్ లాంటి లెజెండ్ యాక్టర్ సారీ చెప్పడం దాని గురించి మీరు ఏం స్పందిస్తారు ఇది కూడా ఆల్రెడీ నేను చెప్పేశాను నేను ఏ దృష్టిలో ఇది చూడగలనంటే నేను సొంత డబ్బులు పెట్టి ఓ కొత్త భాష నేర్చుకుని ఆ భాషలో మా సినిమాలు రావట్లేదే అనే బాధలో ఇంకా ఎక్కువ వన్ అండ్ హాఫ్ క్రోర్ స్పెండ్ చేసి నేనే సొంత డబ్బింగ్ చేసి ఒక సినిమాని కన్నడలో రిలీజ్ చేయడానికి నేను ఇక్కడ పనులన్నీ మానేసి మీకే తెలుసు ఒక సినిమా ఐదు లాంగ్వేజ్ లో నేను చేస్తున్నప్పుడు ప్రొడ్యూసర్ గా నాకు ఎంత పని ఉంటుంది ఉంటుందని అన్ని మానేసి బెంగళూరుకి వెళ్ళి ఆ సినిమా గురించి కన్నడలో మాట్లాడుతున్నప్పుడు ఇక నేను లాస్ట్ ఒక మాట అన్నా ఇక నుంచి నా అన్ని సినిమాలు కన్నడలో డబ్బు అవుతున్నాయి అవుతు అవుతాయి అని చెప్తున్నాను వాళ్ళు అందరూ వచ్చేసారు వచ్చి వాళ్ళతో మాట్లాడటం ఎందుకండి వాళ్ళు వినే పరిస్థితిలో ఉంటే మీరు మాట్లాడతారు చెవులు లేని వాళ్ళతో మీరు మాట్లాడి ప్రాబ్లం ఏంటి పాయింట్ ఏంటి సో మీరు చూసారు నేను హ్యాండిల్ చేసిన విధానం నాకు డబ్బులు పోయినాయి టైం బొక్క నాకు ఆ సమస్యకి సంబంధమే లేదు నేను కన్నడ ప్రెస్ మీట్ లో ఉన్నా వాళ్ళకి ఏం జరుగుతుందో తెలియట్లేదు వాళ్ళు ఎవరి దగ్గర డబ్బు తీసుకుని నన్ను ఏదో మోసం చేయాలని వచ్చిన వాళ్ళు సో వాళ్ళతో ఎందుకు మనకి సో దానికి నేను సరే చెప్పాను కదా నేను తమిళోడా తెలుగుడా కన్నడ వాడా మలయాళం వాడా నేను నటుడండి నేను నటుడిని ఈ సినిమాలో మీరు ఈశ్వరుని ఒక కుర్రాడిని చూస్తారు ఆడే నేను నేను ఈ సమ ఈ సినిమాకి నేనే నాకు డబ్బులు ఇచ్చి హీరోగా నువ్వు సిద్ధుగా ఉండొద్దు ఆ కుర్రోడ్లా మారి చూపి అని చూ అడిగితే నేను మారి చూపించేశాను అదే మళ్ళీ ఈ అబ్బాయి మైసూర్లో పుడితే ఎలా ఉంటుందని ఊహించుకుని అక్కడ మైసూర్ స్లాంగ్ నేర్చుకుని ఓన్ డబ్బింగ్ చేసి వెళ్ళి సొంత కన్నడలో మాట్లాడుతున్నాను ఆ ప్రెస్ మీట్ వచ్చి ఆపేస్తున్నారు సో మీరు నన్ను అడగకూడదు ఇలాంటి పిచ్చి నాన్ సెన్స్ జరుగుతున్నప్పుడు ఒక సొసైటీగా మీరు ఎలా ఫీల్ అవుతున్నారని మీరు అడగాలి ఎందుకంటే ఇలాంటి బ్యాక్గ్రౌండ్ లేని మనిషికి
సార్ మేము నేను చాలా మందితో ఫోన్ లో మాట్లాడుతున్నాను సార్ సార్ నేను ఎవరితో ఫోన్ లో మాట్లాడినా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ మీతో దాని గురించి డిస్కస్ చేయను ఎవరు మీరు కొండేటి మళ్ళీ చెప్తున్నారు ఎవరితో మాట్లాడదు నాకు అవసరం లేదు ఎవరు ఎవరితో ఫోన్ లో మాట్లాడు నీకు అస్సలు అవసరం లేదు ఇదే లాస్ట్ వార్నింగ్ నెక్స్ట్ పోతుంది పక్కనే ఒక మనిషి రెడీగా ఉన్నాడు స్టార్ హీరోగా ఉన్నారు ప్రొడ్యూసర్ బాధలు ఇప్పుడు చెప్పారు అలా రెండు మూడు సినిమాలు చేశారు నాలుగో సినిమా ప్రొడ్యూసర్ బాధలు చెప్పారు నా ప్రశ్న ఏంటంటే ఇది రియలిస్టిక్ లొకేషన్స్ లో షూట్ చేశారు అక్కడికి వెళ్ళి పళనికి వెళ్ళి అలాంటి మిడిల్ క్లాస్ లు అదే అలాంటప్పుడు మీరు ఎలాంటి కేర్ తీసుకున్నారు అక్కడ ఎలాంటి సిచ్యువేషన్ సెంటర్ సార్ ఈ సినిమా చూసి వెట్రిమార్ అని ఒక విషయం చెప్పారు డైరెక్టర్ వెట్రిమార్ అని అన్నారంటే మీ మీ ఇద్దరితో మాట్లాడాలి అని చెప్పి డీటెయిల్ గా చెప్తున్నారు ఎన్ని లొకేషన్ లో షూట్ చేశారని అడిగారు ఎందుకు ఎందుకు అని అడిగారు లేదు ఎన్ని లొకేషన్స్ షూట్ చేశారు సో వెంటనే ఏం చెప్పారు నైన్టీ సిక్స్ లొకేషన్స్ లో షూట్ చేసాం సార్ సో చిన్న ఊరు గుడి ఉన్న ఒక చిన్న ఊర్లో నైన్టీ సిక్స్ లొకేషన్స్ వెతికి తీస్తే నేను ఇక్కడే ఇలాగే తీస్తానని ఈయన రెడీగా ఉన్నారు ఇప్పుడు నేను ఒక నటుడుగా ఆలోచిస్తే నాకు పెద్ద ప్రాబ్లం లేదు ఎంత లైవ్ లొకేషన్ ఉన్నా యాక్టింగ్ ఇంకా బాగా వస్తుంది ఎందుకంటే మనం ఆర్టిఫిషియాలిటీలో ఉండము ఇప్పుడు ఒక రియల్ లొకేషన్ లో మీ డ్రార్ ఓపెన్ చేస్తే ఆ డ్రార్ లో ఏ ఉండాలో ఉంటది లోపల ఫిలిం సెట్ లో మీ డ్రార్ ఓపెన్ చేస్తే అక్కడ చిన్న బిల్ ఉంటుంది ఏం ఉండదు అక్కడ ఫిలిం సెట్ లో సో అలా ఉన్నప్పుడు నాకు నటుడుగా లైవ్ లొకేషన్ అంటే ఇష్టం కానీ ప్రొడ్యూసర్ గా లైవ్ లొకేషన్ అంటే ఎగురుతుంది సో ఒకవైపు మా మా సిఎఫ్ఓ మా నాన్న ఎందుకురా బయటకు వెళ్ళి షూట్ చేస్తున్నారు రెండు వందల మందిని తీసుకుని అవుట్డోర్ కి వెళ్తే ఒక్కొక్క సండే ఎక్స్ట్రా ట్రావెల్ బ్యాట అని నాకు ఆయన చెప్తున్నారు చెప్పా నాకే సినిమా నేర్పిస్తున్నారా మీరు నాకు తెలుసు ఎంత అవుతుందని డైరెక్టర్ కావాలంటే చేస్తున్నాం అంతే అని చెప్పి వెళ్ళిపోయాం ఈ సినిమా ఆ రియల్ లొకేషన్ లో తీయటం వల్ల ఏమైందంటే నాకే సినిమా తీసిన నాకే సినిమాలో సినిమా కనిపించట్లేదు రియాలిటీకి సినిమాకి నదులో గోడ మీరు కట్టగలిగితే ఆ గోడ నాకు కనిపించట్లేదు అలా ఫ్రీగా వాటర్ లో ఫ్లో అవుతుంది అండ్ ఈ లైవ్ లొకేషన్ కి ఒక కారణం ఉంది దట్స్ ద మెయిన్ థింగ్ అరుణ్ సినిమా ఒక కథ అండి ఒక అబ్బాయి అలా స్టార్ట్ అవ్వదు ఒక ప్రపంచం అందరు అందులో ఫుల్ఫిల్ గా డైలీ ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ బతుకుతున్నారు నేను దాని మీద కెమెరా చూపిస్తున్నాను ఇది అరుణ్ ఫిల్మ్ మేకింగ్ స్టైల్ సో అరుణ్ కెమెరా ప్యాన్ చేస్తే ఎక్కడ చూసినా మన కథ జరుగుతుంటుంది సో లైవ్ లొకేషన్ కి వెళ్ళి ఈయన చేసిన విషయాలు ఉంటాయి చూడండి మీరు సినిమా చూడండి ఎలా తీసారు అని మీరు అనుకుంటారు బికాస్ ఇప్పుడు స్టార్ హీరోస్ ఇంకా కష్టం బికాస్ వాళ్ళతో పబ్లిక్ లో షూట్ చేయడం కష్టం సో మనం మరీ ఎక్కువ బ్లాక్ చేయాల్సి వస్తుంది పోలీస్ పర్మిషన్ ఇది అది చాలా కష్టం కష్టాలు వస్తాయి నాకు అంత సీన్ లేదు పెద్దగా క్రౌడ్ ఒక పది మంది వస్తారు కానీ పెద్ద క్రౌడ్ ఏం రాదు సో మాకు ఆ ప్లానింగ్ బిఫోర్ హ్యాండ్ చాలా జాగ్రత్తగా చేయటం జరిగింది ఎందుకంటే నేను ఒక్కటినే ఎక్స్పీరియన్స్ యాక్టర్ ని అందరు కొత్తోళ్ళు ప్లస్ పాపలు ఇద్దరు ఉన్నారు సో వాళ్ళకి సినిమా ఎక్స్పీరియన్స్ ఏ లేదు వాళ్ళ క్రౌడ్ తో పాటు కానీ ఏదైనా పోలీస్ తో పాటు కానీ వాళ్ళకి అలవాటు లేదు సో వాళ్ళకు ఒక కంఫర్ట్ సెట్ చేయాల్సిన ఒక ఇబ్బంది ఉంది సో ఈయన ఏం చేశారంటే ఎంటైర్ షెడ్యూలింగ్ పాప ఎప్పుడు పడుకుంది ఎప్పుడు భోజనం చేస్తుంది ఎప్పుడు చదువు చేస్తుంది ఎప్పుడు అని ప్లాన్ చేసుకుని మొత్తం షెడ్యూలింగ్ పాప లైఫ్ స్టైల్ ప్రగ పరంగా ప్లాన్ చేయబడింది సో అది ప్రయారిటీ ఈ సినిమాలో ఇంకోటి చెప్తాను లైవ్ లొకేషన్ కానీ ప్రమోషన్ కానీ షూటింగ్ కానీ డబ్బింగ్ కానీ ఈ సినిమాలో చిన్న చైల్డ్ ఆర్టిస్ట్ ని చాలా జాగ్రత్తగా చూసుకోవాలి నా సినిమా అదే దాని గురించే కదా సినిమా మన పిల్లల్ని మనం జాగ్రత్తగా చూసుకుంటామా అని అలాంటి ఒక సిచ్యువేషన్ లో ఆ పిల్లల్ని ఎలా చూసుకున్నాం మేము షూటింగ్ లో అనేది నేను గర్వంగా చెప్పుకుంటాను అందుకే పిల్లల్ని నేను ప్రమోషన్ కూడా అలౌ చేయట్లేదు పిల్లల్ని పిల్లలుగా బ్రతకినిస్తే బాగుంటుందని నా ఉద్దేశం అందుకే వెంటనే పిల్లల్ని కెమెరా ముందు పెడితే పిల్లలు ఫాస్ట్ గా ఏజ్ అయిపోతారు సో వెళ్ళి బాగా చదవండి తర్వాత చేసుకుందాం సినిమా అని పంపించేశారు 
ఈ సినిమా కమల్ హాసన్ గారు చూసి మహానది ఆ సినిమాతో పోల్చడం అంటే నిజంగా గ్రేట్ సార్ మాకు కూడా ఈ సినిమా ఎప్పుడు ఇప్పుడు చూడాలని అనిపిస్తుంది కానీ మహానది సినిమాకి నాకు తెలిసి దానికి ఉత్తమ జాతీయ అవార్డు కూడా వచ్చింది ఆ సినిమాకి తమిళ సినిమాకి సో ఈ సినిమాకి అవార్డు ఏమైనా ఎక్స్పెక్ట్ చేయవచ్చా ఎందుకంటే ఇది మొత్తం కూడా చూస్తుంటే ఆ సినిమాతో కంపేర్ చేశారు కాబట్టి సార్ జనరల్గా ఈ వేరే సినిమా ఫంక్షన్లో మీరు అడిగి ఉంటే నా సమాధానం మీకే తెలుసు ఐ డోంట్ కేర్ అబౌట్ అవార్డ్స్ నేను అవార్డ్ ఫంక్షన్స్కి వెళ్ళట్లేదు సో నాకు అవార్డ్స్ పెద్దగా ఇవ్వట్లేదు కూడా బట్ నేను ఇట్స్ నాట్ మై థింగ్ బికాస్ మన కంట్రోల్లో లేని ఒక అన్ఫేర్ విషయాన్ని గురించి మనం ఆలోచిస్తే మనం హర్ట్ అవుతామని నేనే ముంజాగ్రతగా కొంచెం నన్ను ప్యాసిఫై చేసుకున్నాను లాస్ట్ ట్వంటీ ఇయర్స్ కానీ ఈ సినిమాకి నేను ముందే చెప్పేస్తున్నా ఈ సినిమా టాప్ టూ హైలైట్స్ అని మీరు అడిగితే చిన్న సినిమాలు నంబర్ వన్ ఆ చైల్డ్ యాక్టర్స్ పర్ఫార్మెన్స్ సో వాళ్ళిద్దరికి నేను నేషనల్ అవార్డ్ ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నాను స్టేట్ అవార్డ్ ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నాను అవార్డ్ అని ఒకటి ఉంది ఉంటే ఈ సంవత్సరానికి వాళ్ళిద్దరికి రావాలి ఇంకోటి నాకు నా రైటర్కి కావాలి ఈ రెండు కేటగిరీస్లో ఏ అవార్డు ఉన్నా నేను ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నాను వా రాలేదంటే నేను డిసప్పాయింట్ అవుతాను అంతే అయితే మీరు ఇందాక మాట్లాడుతూ టూ థౌజండ్ థర్టీన్ నుంచి ట్వంటీ త్రీ వరకు త్రీ స్క్రిప్ట్స్ మాత్రమే వచ్చాయి అన్నారు సో కావాలని తెలుగు ఇండస్ట్రీ అంటే సిద్ధార్థ పైకి వెళ్తున్నాడు అని తొక్కేసింది అనుకుంటున్నారా తొక్కేయడానికి వాళ్ళు ఎవరండి తొక్కేయడానికి మీరు వాళ్ళు కాళ్ళు కింద ఉండాలి కదా నేను ఎవరు కాళ్ళు కింద లేను కదా ఎలా తొక్కుతారు నన్ను వాళ్ళు గౌరవించలేదు అని తీసుకోండి ఆదరించలేదు గౌరవించలేదు అలా పాజిటివ్ గా తీసుకుందాం సో అంటే ఇండస్ట్రీలో సక్సెస్ మాత్రమే ఒక నటుడికి ఇచ్చే విలువగా చూస్తున్నారా సక్సెస్ అనేది ఒక పదం అండి దానికి టెన్ థౌసండ్ మీనింగ్స్ ఉన్నాయి మీ దృష్టిలో సక్సెస్ నా దృష్టిలో అది సక్సెస్ కాదు మీ దృష్టిలో ఓటమి నా దృష్టిలో ఓటమి కాదు వంద కోట్లు అనేది మీ దృష్టిలో సక్సెస్ ఏమో అది నాకు అవసరం లేదు నాకు నా నేను తీసిన సినిమాని మా గురుగారు ఇంటికి పిలిచి నువ్వు సూపర్ సినిమా తీసావు అని చెప్పారు నేనే కదా గెలిచా సో మీరు ఇంటి నుంచి బయలుదేరేటప్పుడు నా పని ఏంటి నేను ఎందుకు పుట్టానని మీరు క్లియర్గా ఆలోచిస్తే మీ సక్సెస్ ఏంటో మీ ఓటమి ఏంటో మీకే అర్థం అవుతుంది సో వేరే మనిషి నోటు నుంచి సక్సెస్ ఫెయిలియర్ అనే మాటలు వినే అంత ఓపిక నాకు లేదండి చూసారా ఇలా ఐ హ్యావ్ టూ క్వశ్చన్స్ అని మొదలు పెడుతున్నారు మీరు వన్ మోర్ వన్ మోర్ అంటూ వస్తా ఉండు మీరు అన్నారు చాలా మంది కొత్త వాళ్ళు ఉన్నారు దీంట్లో అంటే మీరు కూడా కొత్తగా స్టార్ట్ అయ్యేటప్పుడు మీకు మీ సపోర్ట్ ఎలా ఉండే ఆ టైంలో మీరు వాళ్ళకి ఎంత సపోర్ట్ ఇచ్చారు ఇప్పుడు ఉన్న యాక్టర్స్ కానీ చిన్న పిల్లలు కానీ వాళ్ళు చాలా కాన్ఫిడెంట్ గా ఉంటున్నారు అండ్ దే 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 నో లిటిల్ బిట్ అబౌట్ సినిమా దే రీ రీడ్ అండ్ కమ్ సో వాళ్ళకి ఏమైనా నర్వస్ అనిపించిందా అరే సిద్ధార్థ్ తో పనిచేస్తున్నాం అబ్బా సిద్ధార్థ్ సినిమా అనే ఆర్ ఎల్స్ దే వి వెరీ కాన్ఫిడెంట్ వెరీ కంఫర్టబుల్ విత్ యూ థ్యాంక్ యూ అండి దిస్ ఇస్ అ వెరీ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ నేను ఈ సినిమాలో ఒక ముఖ్యమైన విషయం మీకు చెప్పడం మర్చిపోయా ఈ సినిమా చిన్న సినిమాలో ఒక ఆర్టిస్ట్ ఒక్క డైలాగ్ మాట్లాడే ఆర్టిస్ట్ అయినా సరే వాళ్ళు మినిమం టూ వీక్స్ థియేటర్ వర్క్ షాప్ యాక్టింగ్ క్లాసెస్ అన్ని చేశారు ఇప్పుడు కూరగాయ అమ్ముతూ ఒక మనిషి వెళ్తున్నా అంటే కూరగాయలు అని చెప్పి ఆ కూరగాయలు చెప్పడానికి ప్రాక్టీస్ తీసుకోవాలి ఎందుకంటే నాకు అరుణ్కి సెట్లో డిస్కషన్ ఉండకూడదు ఏం జరగబోతుంది ఎలా జరగబోతుందని ఇద్దరికి ముందే తెలిస్తేనే ఇంత డిఫికల్ట్ అయిన సినిమా మేము నైంటీ సిక్స్ లొకేషన్స్లో డిస్కషన్ లేకుండా స్మూత్గా తీయగలం సో ఎవ్రీ సింగిల్ యాక్టర్ హ్యాస్ బిన్ ట్రైన్డ్ ఇన్ దిస్ ఫిల్మ్ సో మై చైల్డ్ యాక్టర్స్ నాకంటే బెటర్గా వాళ్ళు యాక్ట్ చేశారు ఎందుకంటే వాళ్ళకి అందరూ ఫస్ట్ టైం కెమెరా ఫేస్ చేస్తున్నారు కాబట్టి మేము చాలా కేర్ తీసుకున్నాం సో ఈ సినిమాలో నా రెండు ఫ్రెండ్స్ క్యారెక్టరు ఇద్దరు ఫస్ట్ టైం కెమెరా ముందు ఉన్నారు ఈ సినిమాలో నా పోలీస్ క్యారెక్టర్స్ ఈ సినిమాలో పోలీస్ని చూపించే విధానం ఒక్కొక్క పోలీస్ క్యారెక్టర్ మీ లైఫ్లో మీరు మర్చిపోరు వాళ్ళ అందరూ కొత్త వాళ్ళు కానీ వాళ్ళందరికీ యాక్టింగ్ నేర్ నేర్పించి వాళ్ళని సెట్కి తీసుకెళ్ళాం సో నర్వస్నెస్ అనేది ఈ సెట్లో ఎవరికి లేదు నాకు ఉండే ఎందుకంటే కొత్త వాళ్ళ ముందు యాక్ట్ చేస్తున్నప్పుడు మనమే దొరికిపోతాం సో నేను కొంచెం టెన్షన్ అయిపోయా తప్పు చేయకూడదు కొంచెం ఓవర్ యాక్ట్ చేయకూడదు ఎందుకంటే వాళ్ళు న్యాచురల్ గా చేస్తానని మొత్తం మిమ్మల్ని పడుకోబెట్టేస్తారు సో జాగ్రత్తగా హ్యాండిల్ చేయాలి ఇప్పుడు ఇమోషనల్ అయ్యారు అన్నారు కదా అంటే మేము చూసాం యూ గాట్ అంటే ఇమోషన్స్ ఊరికే రావు సో దే టూ థింగ్స్ అది బాధతో ఎమోషన్ వచ్చిందా హ్యాపీనెస్ తో
అలాగే వదిలేదాం ఒకసారి చూడొచ్చు ఫ్యామిలీతో చూడండి క్వశ్చన్ మ్యూజిక్ డైరెక్టర్స్ ముగ్గురు డైరెక్టర్స్ మ్యూజిక్ డైరెక్టర్స్ పనిచేశారు అది ఎందుకు తీసుకోవాల్సి వచ్చింది మీ డిసిజన్ లో అయితే డైరెక్టర్ గారు ఏమైనా కాదు కాదు ఈ సినిమా యూ వాంట్ టేక్ ద మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ క్వశ్చన్ అలా అయింది బికాస్ ఈ సినిమాలో ముగ్గురు పనిచేశారు సాంగ్స్ దిబు థామస్ బ్యాక్గ్రౌండ్ స్కోర్ విశాల్ చంద్రశేఖర్ టైటిల్ సాంగ్ అండ్ ప్రొమో సాంగ్ సంతోష్ నారాయణ ఇది ప్లాన్ చేసి చేయట్లేదు ఈ సినిమా ఒక సర్చింగ్ సినిమా అండి క్యారెక్టర్ పరంగా ఒక ఒక చిన్న ఒక పాప గురించి వెతుకుతుంటాడు కానీ ఆఫ్ స్క్రీన్ చూస్తే ఈయన ఈ సినిమాని వెతుకుతున్నారు సో ఆ సినిమా దొరికే వరకు మాక్సిమం పిండేసి వేరే 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 వెళ్తుంటే ఇంకా అందులో ఒక స్వార్థం అబ్బో నా సినిమాకి ఇంకో మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ నా సినిమాకి ఇంకో మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ అంటూ సో మాకు అలా అనిపించింది ఈ ప్రాసెస్ అండ్ ఆ ప్రొమో సాంగ్ ఒక చాలా విచిత్రమైన ఎక్స్పీరియన్స్ అండి నీదే లే అనే సాంగ్ అనురాగ్ కుల్కర్ని పాడిన పాట ఆ సాంగ్ ఫస్ట్ టైం తెలుగు సినిమాలో ఇన్స్పైర్డ్ బై అ ఫిల్మ్ అండి సో ఒక సినిమా ఫినిష్ చేసి మిక్స్ చేసి సెన్సర్ చేసిన తర్వాత వేరే ఒక డైరెక్టర్ ని పిలిచి మా సినిమా చూపించి నచ్చింది కదా ఇప్పుడు ఈ సినిమా గురించి ఒక పాట తీ అని పంపించేసాం సో నా కంపెనీకి వేరే సినిమా చేసిన డైరెక్టర్ ఈ సినిమాకు ఒక మ్యూజిక్ వీడియో మాత్రమే షూట్ చేశారు ఎంత మంచి విషయం అది ఈగో లేకుండా ఏది లేకుండా ఈయన వేరే డైరెక్టర్ చేత ఒక వీడియో షూట్ చేయించడం అండ్ ఆ ఆ సాంగ్ కేకే రాశారు బట్ ఆ సాంగ్ తెలుగులో కూడా నీ తెలియని వస్తుంది కదా ఆ టైటిల్ సాంగ్ ఈజ్ ద సేమ్ సాంగ్ సో ఈ సినిమాలో చాలా మంది ఈ సినిమాని వచ్చి ప్రేమించి ఈ సినిమాకి మేము ఏదో చేయాలి అని చేయటం జరిగింది విచ్ వాస్ రియలీ వెరీ స్పెషల్ ఫర్ దిస్ ఫిల్మ్ థ్యాంక్ యూ ఈ సినిమాకి ప్రొడ్యూసర్ సిద్ధార్థ హీరో సిద్ధార్థ సో స్క్రీన్ మీద ఎవరి డామినేషన్ ఎక్కువ ఉంది there will be no domination sir we will be very democratic he is he is a democratic person so the set will be pure democratic and uh, as he said earlier we won't discuss in the set mm. there will be no discussions everything is done so we just go work and come so dominations oh avungalukule okay okay i st- i still don't feel any dominations and i couldn't term it as domination <laughs> because there is one more producer i mean like yeah. he is a super big boy big man ma nana gurish maatladnaru yeah so he we will be we'll be scared of him i'm not scared of him okay i'm one scared more of him thing. actually this is your fourth film yes sir previous three films hero vijay sethpati correct ee cinema ki siddhartha okay so ill iddar ki comparison cheppamante em cheptaru no sir maybe maybe the next four films i will i do with siddhartha yeah, i don't feel any comparisons it's like uh those three films i worked with him and this film i worked with him that's it i don't see any comparisons and uh, siddharth the only thing is he is the producer and the actor of the film that's that's the maybe that's that's the that the point is what what i feel is when when we both start i mean this this the script started in a different way i wanted to do a film with siddharth and then i wrote the script this is the difference first difference and after watching the film and uh, i may be uh, it it uh, it may sound you know over confident or something i i feel that siddharth will get a national award for this uh being a producer i mean being a producer and for the actor too if at all he is not getting i'll make him get it in the future <laughs> we'll just try that's what i meant to say we'll try try unless we get it this amazing thank you thank you so much thank for you, your thank, you, thank you thank you thank you it's lunch time i know so thank you and thank you so much sir thank you so october 6th na chinna mi malandarni palakishtaniki mi mundu kosindi kabatti choose if you get success telugu prakshakulu kuda istharu na aasisthunanu and thank you so much we all loves you so much siddhartha here